பாய் தெள்ளுகலை தமிழ்வாணி நினக்கொரு விண்ணப்பம் செய்திடுவேன் எள்ளத்தனைப் பொழுதும் பயனின்றி இராதென்றன் நாவினிலே வெள்ளமெனப் பொழிவாய் சக்திவேல் 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 லக்ஷ்மணன் ஐயா இங்கிருக்க உங்க இருக்கை பாரதிய வித்யா பவனும் ஸ்ரீகிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் நிறுவனமும் இணைந்து வழங்கும் காலங்களில் அவன் வசந்தம் தொடர் நிகழ்ச்சியின் பன்னிரெண்டாவது நிகழ்வுக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி கொள்ளுகிறேன் பெருமை அடைகிறேன் காலங்களில் அவன் வசந்தம் என்கின்ற இந்த தொடர் நிகழ்ச்சி இரண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜனவரி மாதம் இசையமைப்பாளர் ரமேஷ் விநாயகம் அவர்களுடன் தொடங்கியது மாடியிலே அந்த சிற்றரங்கத்திலே துவங்கினோம் அன்றைக்கே பிரச்சனையாகிவிட்டது கூட்டம் அதிகமாகி இங்கும் இல்லை அங்கும் இல்லை என்றிருந்தோம் அதற்கு அடுத்த நிகழ்ச்சியிலிருந்து இந்த பேரரங்கிலே இந்த கூட்டம் நடைபெறுவதற்கு காரணம் நீங்கள் உங்களுடைய ஆதரவு உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு எனவே உங்களை முதலில் வணங்குகிறேன் இந்த இடத்தை அழகாக நமக்கு ஏற்பாடு செய்து தந்த பாரதிய வித்யா பவனின் இயக்குனர் திரு ராமசாமி அவர்களுக்கு எப்பொழுதும் போல் இன்றைக்கும் நாங்கள் நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இது ஒரு பயணம் ஒரு பிரயாணம் மாதிரியே இது அமைந்து விட்டது ரமேஷ் விநாயகம் வழக்கறிஞர் சுமதி பர்வீன் சுல்தானா சுக்கி சிவம் பாரதி பாஸ்கர் மதுரை ஜி எஸ் மணி இயக்குனர் எஸ் பி முத்துராமன் உங்களுக்கு யார் நினைவுக்கு வருகிறதோ தெரியல சைந்தவி எல்லாரும் இதில் பங்கு கொண்டார்கள் சிறப்பு விருந்தினராக அனந்துவும் ஒரு முறை ஒய் ஜி மகேந்திரன் வந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து பாடினார் இந்த நிகழ்ச்சி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டும் தொடரும் என்று கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் முரளி அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார் இப்பொழுது நீங்கள் தட்டி இரு கை தட்டினது உங்களுக்கு தான் என இது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டும் தொடர்வதற்கு காரணம் நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் மீண்டும் இதை பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் இத்தனை மக்கள் திரளாக வருவதற்கு காரணம் நானோ என்னோடு பங்கு கொள்ளும் பெரியவர்களோ அல்ல அது ரொம்ப சிறிய காரணம்தான் முழுக்க முழுக்க காரணம் கண்ணதாசன் தான் கவிஞர் கண்ணதாசன் மேல் மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பிரேமை அளவு கடந்த அன்பு அதுதான் உங்களை இங்கே வரவழைத்திருக்கிறது என்பது எனக்கு நன்றாகவே தெரியும் இன்றைக்கு நம்முடைய நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்க வந்திருப்பவர் கோவையிலிருந்து வந்திருக்கும் கவி அன்பன் பாபு அவர்கள் அவரை நம்முடைய வளமான கரவொலியால் வரவேற்போம் அவர் அவரை வரவேற்பதில் எனக்கு ஒரு பெருமை இருக்கிறது மகிழ்ச்சியை காட்டிலும் பெருமை இருக்கிறது ஒரு அற்புதமான தமிழ் கவிஞர் அவர் நினைத்த மாத்திரத்தில் வெண்பாக்கள் பாடக்கூடிய கவிஞர் திரைப்படத்துறை சார்ந்த தகவல்களினுடைய களஞ்சியம் என்று நாங்கள் பாபுவை குறிப்பிடுவோம் நீங்கள் ஒரு படத்தையோ ஒரு பாட்டையோ சொன்னால் ஆமாங்க அது இவர்னார் எழுதுனதுங்க இவங்க மியூசிக்கு அது வந்து ராயல் டாக்கிஸில் இப்போ வெளியாச்சுங்க முப்பத்தஞ்சு நாள் ஓடிச்சுங்க அப்புறம் மாற்றி எல்லா தகவலும் சொல்லுவார் பட்டணத்துக்கு பாட்டு எழுத போனேன்னா பட்டணம் போனேன் பாட்டு எழுதுன்ட்டு ஒரு கட்டுரை தொகுப்பு வருது ரொம்ப அருமையான நூல் அது அப்புறம் கோவையை பற்றி தெரிந்த உண்மையும் தெரியாத தகவலும் என்று கோயம்புத்தூரை பற்றி அருமையான புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் அண்மையிலே இவரும் இவருடைய நண்பரும் மாறி மாறி பாடிய வெண்பாக்கள் அடங்கிய ஒரு தொகுப்பும் இவருக்கு வந்திருக்கிறது நல்ல நயம் எடுத்து சொல்லுவார் என்னுடைய இதயத்தில் என்றைக்கும் இருக்கக்கூடிய கவிஞர்களில் நண்பர்களில் என்னுடைய பாபுவும் ஒருவர் என்பதை இங்கே மகிழ்ச்சியோடு நான் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி எப்பொழுதும் போல் ஒரு பாடலோடு தான் துவங்க வேண்டும் அது எந்த பாடல் என்று நான் இங்கே வரும் வரை முடிவு செய்யவில்லை ஆனால் இது பாபுவுக்கு பிடித்த பாடலாக அமைய வேண்டும் என்பதனால் இப்படி துவங்குகிறேன் கண்களில் தொடங்கி கண் கண்களில் மூடித்தான் பெண்ணிடம் பிறந்ததை பெண்ணிடம் கொடுத்தான் கண்களில் தொடங்கி கண்களில் மூடித்தான் பெண்ணிடம் பிறந்ததை பெண்ணிடம் கொடுத்தான் மண்ணிலே நடந்ததை மண்ணுக்கே அழித்தான் மண்ணிலே நடந்ததை மண்ணுக்கே அழித்தான் வானத்தில் இருந்தே கவிதையை மூடித்தான் இறைவன் என்றொரு கவிஞன் அவன் படைத்த கவிதை மனிதன் 
അതിലറിഞ്ഞനും മൂടനുമുണ്ട് ആനാൽ തുടക്കമും മൂടിവും ഒന്ന് ഈറൈവൻ എന്റൊരു കവിഞ്ഞൻ അവൻ പടൈത്ത കവിതൈ മനിതൻ കറുവിലിരുന്തേ കവിഞ്ഞനിൻ പിറപ്പ് കാലത്തിൻ പരിസേ കവിതയിൻ സിറപ്പ് കറുവിലിരുന്തേ കവിഞ്ഞനിൻ പിറപ്പ് കാലത്തിൻ പരിസേ കവിതയിൻ സിറപ്പ് കർപ്പനൈ എൺപത് കടവുളിൻ പടൈപ്പ് കടവുളൈ വെന്റത് കവിഞ്ഞനിൻ ഇണപ്പ് അതിലറിഞ്ഞനും മൂടനുമുണ്ട് ആനാൽ തുടക്കമും മൂടിയും ഒന്ന് ഈറൈവൻ എന്റൊരു കവിഞ്ഞൻ അവൻ പടൈത്ത കവിതൈ മനിതൻ വരവേൽപ്പ് ശരിയാ ബാബു ഇനിമേൽ ഇന്ത മേടൈ ബാബുവിൻ വസം ഉങ്ങളോട് ചേർന്ന് നാനും കേൾപ്പാൻ അവരെപ്പോ കൂപ്പുറോ അപ്പൊ കലന്തുക്കുവേ சொல்லுங்க பாபு அனைவருக்கும் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த மேடையில் உங்களோடு சேர்ந்து நானும் ஒரு ரசனாய் உள்ள ஒரு ரசிகனாக ஒரு தூய்ப்பாளனாக பங்கு பெறுவது இது இரண்டாவது முறை ஒரு எட்டு மாதங்களுக்கு முன்பு கண்ணதாசன் பாடல்களை மட்டுமே இசை நிகழ்ச்சியாக வைத்து ஒரு நிகழ்ச்சி இங்கே அரங்கேற்றம் செய்யப்பட்டது அந்த நிகழ்ச்சியில் ஒரு சில நிமிடங்கள் உங்களோடு நான் உரையாடி இருக்கிறேன் அதில் பங்கேற்று வந்தவர்கள் சில அறிஞர் வரும் மக்களை இப்போதும் நான் சந்தித்திருக்கிறேன் இது எனக்கு மகிழ்ச்சியான ஒரு நிறைவான ஒரு நிகழ்வு அதில் ரமணன் சாரோட சேர்ந்திருப்பது ரொம்ப மகிழ்ச்சியான விஷயம் எங்கள் ஊருக்கு வந்தாங்கன்னா நான் கோயம்புத்தூர் எங்கள் ஊருக்கு வந்தாருன்னா அவர் வர்ற தேதியை எனக்கு எங்களுக்கு வரவேந்தன் முத்தையா சொல்லிடுவார் என்னை போன்ற சில நண்பர்கள் அவரை வந்து பார்த்து அந்த இசையில் பங்கேற்று ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக பழைய விஷயங்களை பேசிக்கொள்வோம் அதே ஒரு துய்ப்பு தான் இன்றைக்கும் எனக்கு கிடச்சிருக்கு நான் நினைக்கிறேன் மைக்கு போட்டு செய்கிறோம் அவ்வளோதான் எப்போவும் நாங்கள் இருக்கிற இயல்பில் தான் நாங்கள் இருப்போம் ஒரு முத்தையாவுடைய ஆஃபீஸ் ரூமில் மரபின் மைந்தன் முத்தையோட ஆஃபீஸ் ரூமில் உட்காந்துருப்போம் பாட்டு 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 தான் கண்ண ஆசை எம்எஸ்வி இப்படியே பேச்சு இப்படியே இருக்கும் அங்கே முத்தையா சுற்றி இருந்தால் நமக்கு சிற்றுண்டிக்கோ காப்பிக்கோ பஞ்சமே இல்லை என்ன ஒரு காஃபிக்கு இன்னொரு காஃபிக்கு நடுவில் ஒரு காஃபி கொடுப்பார் அவ்வளோதான் அது நாங்கள் வந்து மறுக்க முடியுமா மறுத்து அவர் மனசு வருத்தப்படும் இல்லை அதை நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு பாடிட்டு இருப்போம் அவ்வளோதான் இன்னைக்கு அதே போல தான் இந்த நிகழ்வு இருக்குன்னு நான் பாபுவை கேட்டுக்கிட்டேன் இற்றைக்கு சற்றையற குறைய இந்த பேச்செல்லாம் வாங்க சாதாரணமாக பேசிக்குவோம் நம்ம மனசோட மனசு பேசிக்குவோம் கண்ணாசனுடைய பாடல்களை கொண்டாடிக்குவோன்ட்டு சொல்லுங்க பாபு இப்போ இவர் எங்களுக்காக இசை கொண்டு வருவார் நல்ல இசை கொண்டு வருவார் இந்த நான் வந்ததுமே முதல்ல எனக்கு விருப்பமான பாட்டாக இந்த ஏன் படத்தில் எழுபத்தி ஒன்றில் ரிலீஸ் ஆன படம் டிஆர் பாப்பா இசை அமைச்ச இந்த பாட்டை கண்ணதாசன் பாட்டை பாட சொல்லி கேட்பேன் இவர் சார் வந்து பாடுவார் நான் ரொம்ப எனக்கு எப்படி இருந்தால் ஒரு அர அவசரமாக ஃப்ளைட்டுக்கு புறப்படுறதுக்கு முன்னாடி கூட இந்த ஒரு பாட்டு பாடிட்டு போங்கன்னு சொல்லுவேன் எனக்கு எதுவும் பிடிச்சிருக்கு இந்த பாட்டு விஸ்வநாதனுடைய இசைக்கு இணையாக அந்த பாட்டு நல்லா இருக்கும் இவர் இசை கொண்டு வராரு நாம் ஏதாவது இவர் கொண்டு போகணும்னு சொல்லி ஒரு நாள் சரி எங்கள் ஏரியாவில் ஒரு கிராமமும் நகரமும் இல்லாத ஒரு பகுதி அங்கே வந்து உளுந்து வாடை நல்லா செய்வாங்க அதை வாங்கிட்டு வரலான்னு வாங்கிட்டு வர ஆசைப்பட்டேன் எனக்கு ஸ்நாக்ஸ் கொடுங்கன்னு கேட்கவும் அவர் எல்லாம் கலந்து கொடுத்தாரு கொண்டு வந்து கொடுத்ததுமே முத்தையா சந்தோஷப்பட்டார் பாபு என்ன அவங்க ஊரில் ஸ்பெஷல்னு கொண்டு வந்திருக்காருன்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் எடுத்து சாப்பிட்டார் பார்த்தா திடீர்னு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு இவருக்கு என்னது முட்டை போண்டா முட்டை சாப்பிட மாட்டாருன்னு எனக்கு அது தெரியும் தெரியாது அப்புறம் அதுக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப சங்கடமாக இருந்துச்சு அவரும் போய் எல்லாம் பாய் கொப்பிளிச்சிட்டு வந்தார் சாரி சார் சாரி சார்னு சொன்னேன் அப்புறம் அதுக்காக ஒரு வெண்பா எழுதுனதாக நினைவு எனக்கு அந்த மாதிரி எனக்கு பறந்து போச்சு அந்த மாதிரி இசையோடு இருக்கிற இந்த சார் ரமணன் சாரோட உங்களோடும் நானும் சேர்ந்து ரசிக்கிறோம் உங்கள்கிட்டருந்து நான் பல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறேன் உங்களோடு துய்க்கிறதன் மூலம் எனக்கு இன்னும் ஞாபக சக்தி அதிகமாகுது எனக்கு பொதுவாகவே நினைவாற்றல் அதிகம்னு நண்பர்கள் சொல்கிறாங்க இலக்கிய உலகத்தில் நண்பர்கள் சொல்கிறாங்க ஆனால் உண்மையான என்னுடைய நினைவாற்றல் என்னங்கிறது என்னுடைய மனைவி கேட்டால் தான் தெரியும் நான் வந்து அவங்க இல்லைன்னா ஒரு வீட்டை விட்டு வெளியே வர்றதே எனக்கு சிரமமாக இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று எடுத்து வச்சு மறந்துட்டு வெளியில் வந்துடுவேன் மறுபடியும் பூட்டிட்டு வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் அப்புறம் ஞாபகம் வந்து மறுபடியும் அந்த ஹெல்மெட்டை தான் எடுக்க
மறுபடியும் நிறைய எடுத்து வந்ததுக்கப்புறம் என்னோட பேனாவோ ஏதோ மறந்துட்டு வெளியே வந்துடுவேன் இப்படியே ஒரு நாலு முறையாவது என் சம்சாரம் இல்லாத போது வீட்டை போட்டுறதும் வெளியே வர்றதும் அப்புறம் உள்ளே போகிறதும் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற அக்காவங்களாம் பார்ப்பாங்க இந்த பாப்பு என்ன சும்மா சும்மா கதவு பூட்டிட்டு வெளியே வர்றாரு மறுபடியும் 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 மறு உள்ளே போகிறான் மறுபடியும் என்னவோ எடுக்கிறான் இப்படியே சுமதி இல்லைன்னா பாப்பு இதே வேலையாக செஞ்சுட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபக மறதி பற்றி அவங்களுக்கு தான் நல்லா தெரியும் ஆனால் எனக்கு எதில் பிடிச்சிருக்கோ அதை நான் ரசிக்கிறேன் ரசிக்கிறது மனசில் ஒட்டிக்குது அதை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இதுதான் அவனோட நினைவாற்றலுங்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அது எது பிடிச்சிருக்குதோ அது மனசில் ஒட்டும் அவ்வளோதான் விஷயம் கண்ணதாசன் எனக்கு அவ்வளோ தூரம் மனசில் பதிஞ்சிருக்காரு அதை நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா கண்ணதாசனை கொண்டு தான் எனக்கு எல்லாமே இப்போ கொண்ணதாசனை முத நான் எம்ஜிஆர் ரசிகன் என்பதால் கண்ணதாசன் வந்து ஒரு நான் ரசித்த காலகட்டத்தில் எதிர்நிலையில் இருந்தார் அப்போ நான் வாலியை தான் ரொம்ப நேசித்தேன் அப்போ வாலி பாடல்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் எம்ஜிஆருக்கு தகுந்த மாதிரி எழுதுவார் அப்போ கண்ணதாசனுக்கு எதிர் திசையிலே நின்று நான் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் தங்கச்சி எல்லாம் இல்லை நாங்கள் தான் தண்ணி பிடிக்க போவோம் பொது குழாயில் எங்கள் அம்மா அக்கா எங்கள் அம்மா ரொம்ப உடம்பு குண்டாக இருக்கும் வீட்டு வேலை செய்ய மாட்டாங்க நாங்களே செய்வோம் அங்கேயெல்லாம் போனால் நான் வாலியை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருப்பேன் அந்த பெண்கள்ட்டையும் பேசிகிட்டு இருப்பேன் அந்த ஆண்கள்கிட்டையும் பேசிகிட்டு இருப்பேன் வாலி தான் சிறப்பாக பேசுவேன் என்னுடைய வாத திறமையினால் கண்ணதாசனை விட வாலியும் கூட பரவாயில்லைங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் தான் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு ரேடியம் வேறு பால்மணின் வர்ணக்குழம்பு வேறு ரேடியம் வேறு ரேடியங்கிறது வந்து அசல் இந்த வாட்ச்சில் ரேடியம்னு சொல்லிவிட்டு அப்போல்லாம் பெரிய அளவில் சொல்லுவாங்க அது பகலில் சூரிய ஒழிச்சம் எவ்வளோ வாங்குதோ அந்தளவுக்கு தான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணோம் நைட்டில் அது பால்மணின் வர்ணக்குழம்புன்னு நான் நைன்த்தில் படித்த ஞாபகம் இருக்குது கண்ணதாசன் தான் ரேடியோ மற்ற கவிஞர் எல்லாம் பால்மணின் வர்ணக்குழம்பு அப்படிங்கிறது எனக்கு போக போக தான் தெரிஞ்சது நிஜமான ஸ்ட்ரகிளில் வாழ்க்கையை எட்டு திசைகளும் எதிர்த்து போராடியவர் எட்டு திசைகள் தன் மீது எச்சில் துப்பும் போது அந்த அவமானங்களை சகித்து கொண்டு எதிர்நீச்சல் போட்டவர் கண்ணதாசன் போல நேரடியாக பிரச்சனைகளை சந்தித்தவனுக்கு தான் ப்ராப்ளம் வலி வேதனை இதெல்லாம் வரும் வலி வேதனை இதெல்லாம் வந்தால் தான் கண்ணீர் வரும் கண்ணீர் வந்தால் தான் ஞானம் வரும் இது சுயம்பு கண்ணதாசனுக்கு இயல்பாக ஒரு நிமிஷம் இங்கே பாபுடைய ஒரு ஞான வரி ஞாபகம் வருது அவர் சொல்லுவார் ராஜாங்க உத்தியோகம் ராப்பிச்சை சம்பளம் ராஜாங்க உத்தியோகம் ராப்பிச்சை சம்பளம் பாபுடைய வரி அந்த அவமானமான விஷயத்த சொல்ல வேண்டாம்னு நினைச்சிருந்தேன் நீங்க சொல்லிட்டீங்க அப்புறம் இனி என்ன இருக்கு கண்ணதாசன் மாதிரி வருவாய்த்துறையில தான் வேலை பார்க்கறேன் அது ஒரு சாதாரணமான ஒரு பணி நிலை அதுல வந்து அந்த இயல்பை சொல்லணும்னு தோணுச்சு கோயம்புத்தூரில் இந்த மாதிரி ஒரு இலக்கிய அமர்வு திடீர்னு ஒரு கவிஞர் முக்கியமான கவிஞர் வரல முத்தையா என்னை கூப்பிட்டாரு நாளைக்கு சாயங்காலம் அந்த நிகழ்வு அவங்கவுங்க விருப்ப கவிதைகளை ஷேர் பண்ணிக்கலாம் பாபு நீங்கள் வாங்கன்னாரு அப்போ திடீர்னு என்னோடய நிஜத்தை சொல்கிறது சீக்கிரம் வந்துருச்சு அந்த நிஜத்தை சொன்னேன் ராஜாங்க வேலை தான் ராப்பிச்சை சம்பளம் காசுக்கு போடுகிறேன் கைத்தாளம் பேசி என்ன அங்குசத்தை கும்பிடும் ஆணை போல் ஆகினேன் பொங்குவதால் நெஞ்சுக்குள் பொன் அப்படின்னு அந்த வெண்பாக தான் சார் சொல்கிறாரு இந்த நிகழ்ச்சியில் சார் இருந்தார் உங்களுக்கு தான் அந்த நிகழ்ச்சியில் சார் இருந்தார் அதை நியமிச்சு சொல்கிறாரு இப்போ எனக்கு எனக்கு என்ன மகிழ்ச்சினா இப்போ நான் விடுமுறை விடுப்பில் தான் வந்திருக்கேன் இது எனக்கு ஒரு இன்பத்தை அப்படியே ஷேர் பண்ணிக்கிறது துன்பத்தை ஷேர் பண்ணால் வந்து கம்மியாகும் பாதியாகும் இன் இன்பத்தை ஷேர் பண்ணால் அது இருமடங்காகும் அதனால் இந்த பழைய திரைப்பட பாடல்களை ஷேர் பண்ணிக்கிறதுல பெரிய இன்பம் வந்து கொடுக்குறவங்களுக்கும் வரும் வாங்குறவங்களுக்கு வரும் கொடுக்குறவங்களுக்கு பல மடங்கு வரும் இது இந்த பொற்கால திரையசை பாடல்கள்னு ஒரு வகையே வந்து தொலைக்காட்சி ஊடகங்களை சொல்கிறாங்க அது வந்து ஒரு சொற்சட்டு டைலோஷனான சொற்சட்டுன்னு நினைக்க வேண்டாம் அது அவங்க எப்படி எடுத்துக்கிறாங்களோ நிஜமாகவே இது பொற்காலம் தான் சிக்ஸ்டீஸ்க்கு முன்னாடி அறுபதுகளுக்கு முன்னாடி எப்படி கம்பனுக்கு முன்னாடி கவிஞர்களும் இல்லை கம்பனுக்கு பின்னாடியும் இல்லையோ அதே போல் அறுபதுகளின் திரைப்படங்களுக்கு இணையாக அதற்கு முன்னும் இல்லை அதற்கு பின்னும் இல்லை அப்படிங்கிற நிலைமை வந்ததுக்கு காரணமே கண்ணதாசன் தான் பாடல்கள் பாடல்களை பற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் தொடக்க ஆண்டுகளில் இந்த பாவரிசி பாடல்கள் எல்லாமே கண்ணதாசனுடைய பாடல்கள் தாவரிசி பாடல்களையும் கண்ணதாசன் வந்தார் தாவரிசி பட பாடல்கள் எம்ஜிஆர் படத்தினுடைய பாடல்கள் பாவரிசி பட பாடல் பெரும்பாலும் சிவாஜி நேசனுடைய பட பாடல்கள் சிவாஜி நேசனுடைய பட பாடல்களில் பெரும்பாலும் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் அதில் கொண்டு வந்தார் கண்ணதாசனுக்கு எம்ஜிஆருடைய தாவரிசி பட பாடலில் கே வி மகாதேவன் கொண்டு வந்தார் ரெண்டு பேருமே திறமையான இசையமைப்பாளர்கள் என்றாலும் கூட அங்கங்கே இந்த எளிய ஜனங்கள் விரும்பும்
நான் நிம்மதி இல்லாத காலத்தில் எழுதியதைத்தான் நீங்கள் நிம்மதியாக போட்டு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு அப்போ யோசிச்சு இவ்வளோ பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் எதிர்நீச்சல் போடுகிற போது சுறு சுறு சுறுன்னு இயங்குறாரு அவன் தான் சரியான படைப்பாளியாக இருக்க முடியும் அப்போ அவனுடைய பாடல்கள் வந்து பின்னாலே நான் படிக்க படிக்க தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் கண்ணதாசனம் எனக்கும் இப்போ நீங்களும் சென்னையில் இருக்கிறீங்க உங்களுக்குள்ள பெரிய பாகியாக இருந்திருக்கும் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அறுபது வயசுக்கு பிறகு இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் அப்படி ஒரு நல்ல மகான நேரடியாக சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் நேரடியாக பக்கத்திலிருந்து அவருடைய படைப்புகளை அனுபவிக்கிற வாய்ப்புகள் கிடச்சிருக்கும் எனக்கு அந்த வாய்ப்பெல்லாம் இல்லை கண்ணதாசங்கிற பிம்பத்தை நான் பார்த்ததே இல்லை என்னுடைய வயதுகள் அதெல்லாம் ஆனால் கண்ணதாசனுடைய பெயர் கொண்டு ஒரே வாழ்நாள் ஒரு முறை ஒரு போஸ்டர் பார்த்துருக்கேன் கோயம்புத்தூரில் பீழமேட்டில் கண்ணதாசன் பேசுகிறார்னு ஏதோ ஒரு கூட்டத்தில் நான் சின்ன குட்டி பையனாக இருந்தேன் அவ்வளோதான் அவருக்கு எனக்கு தொடர்பு எண்பத்தி ஒன்று அந்த ஆண்டில் அவர் இறந்த ஆண்டில் அப்போ தொலைக்காட்சியில் வானொலியில் அந்த இறுதி ஊர்வலத்தில் ஒரே ஒரு அழுகையாக இருந்தது அதை நான் காதல் கேட்டேன் எங்கள் வாரத்தில் வானொலி இல்லை முன்னாடி சுப்பை செட்டியார் விட்டு வானொலியில் கேட்டிருந்தேன் அதில் சோன்னு ஒரே அழுக மக்கள் கோஷம் அதில் வந்து மக்கள்லிருந்து கோஷம் வருது கவி சக்கரவர்த்தி கண்ணதாசன் வாழ்க அப்படிங்கிற ஓசையை நான் கேட்டிருக்கேன் இவ்வளோதான் கண்ணதாசனுக்கும் எனக்குமான அந்த வாழ்வியல் காலத்தில் இருந்த தொடர்பு இப்போது இது வந்து முன் ஒரு முன்னோட்டமாக சொல்லிட்டேன் இனி அவருடைய படைப்புகள் வசனம் அப்படிங்கிற ரீதியிலும் இருக்குது பாடல்கள் அப்படிங்கிற ரீதியில் இருக்குது வாழ்க்கையில் எதிர்நீச்சல் போட்டது இருக்குது அரசியலோடு போராட்டம் பண்ணது இருக்குது பல வகையான போராட்டங்கள் இருக்குது அதில் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நாம் ஷேர் பண்ணிட்டாலும் கடலினுடைய தண்ணீரில் எந்த மூளையில் எடுத்தாலும் உப்பு கரிக்கிற மாதிரி எந்த கண்ணதாசனுடைய எந்த பாடலுடைய வரிகளோ வசனமோ வாழ்க்கையினுடைய கேள்வி பதில்களோ எந்த இடத்துல எடுத்தாலும் அந்த தேன் இனிச்சிகிட்டே இருக்கும் அதனால் கண்ணதாசனுடைய பாடல்கள் மட்டும் நின்று இல்லை மற்ற விஷயங்களையும் நம்ம ஷேர் பண்ணி கலந்து பேசலாம் வாங்க பாட்டுக்கு பாட்டுக்கு வரலாம் இப்போ பாடல்களை இப்போ அகர வரிசை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ அகர வரிசையிலேயே ஒரு பாட்டை நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் காமராஜருக்கும் பக்தர் கண்ணதாசனுக்கும் பக்தர் அங்கே ஒரு புதிய திரைப்பட பாடலாசிரியர் வாய்ப்பு கேட்டு போனார் அவர் எழுதின பாடல் வரிகள் வேண்டான்னு சொல்லிவிட்டு தள்ளிட்டு கண்ணதாசனிவா வர வச்சு எழுதுவோம் அப்படின்னாரு அந்த படத்தினுடைய பாட வசனகர்த்தா அந்த புதிய திரைப்பட பாடலாசிரியருக்கு பரிந்துரை செய்திருந்தார் அப்புறம் அவருக்கே கொஞ்சம் சங்கடமாக தான் இருந்துச்சு சரி பரவாயில்ல அப்படின்னு அப்புறம் பின்னாடி கண்ணதாசனே வந்து எழுதினார் அப்புறம் தான் அந்த பாட்டை கேட்டதுக்கப்புறம் தான் அந்த வசனகர்த்தாவுக்கு அந்த திருப்தியான ஒரு பதிலை அந்த புதிய பாடலாசிரியருக்கு சொன்னார் அவரும் அதை புரிந்து கொண்டார் அந்த புதிய பாடலாசிரியரும் ஒன்றும் இது வந்து கண்ணதாசன் பாட்டு நல்லா இல்லை என்னோடது நல்லா இருந்தது இதை வச்சுக்கலாமே நல்லா சொல்லலை அந்த புதிய பாடலாசிரியர் இன்றைக்கும் பெரிய பழைய பாடலாசிரியராக இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த பாடல் வந்து ஒரு ஒரு மாரியம்மன் கோயிலில் சிவாஜி கணேசன் இந்த பூச்செட்டி எடுத்து ஆடுற மாதிரியான பாட்டு அம்பிகையே ஈஸ்வரியே என்னை ஆள வந்து கோவில் கொண்ட குங்குமக்காரி ஓங்காரியே வேப்பிலக்காரி ஒரு உடுக்கையிலே பகை விரட்டும் முத்துமாரி அம்பிகையே ஈஸ்வரியே என்னை ஆள வந்து கோவில் கொண்ட குங்குமக்காரி என்னை ஆள வந்து கோவில் கொண்ட குங்குமக்காரி என்னை ஆள வந்து கோயில் கொண்ட குங்குமக்காரி எங்களுக்கு உடனே எம்எஸ்பியுடைய அந்த பிஜிஎம்மும் மனப்பாடம் லல்லல்ல வேலையிலே மனச வச்சோம் முத்து மாறி இப்போ வெற்றி கொடி நாட்டுகிறோ முத்து மாறி ஆலமரம் போல் இருக்கும் எங்கள் கூட்டம் எம்மை ஆதரித்து வாழ்த்தும் அடி முத்து மாறி இது இந்த சுச்சுவேஷன் இந்த வரிகள் அந்த பாடலுடைய கதாபாத்திரத்துக்கான கதைக்கான வரி இப்போ காலத்தை பதிவு செய்கிறவர் கண்ணதாசன் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான செய்தி கண்ணதாசன் எப்பவுமே தான் வாழும் காலத்தை வரலாற்றை அப்படியே பூடகமாக பதிவு செய்திருப்பார் பின்னால் வருகிற எந்த ஒரு ஆய்வாளனுக்கும் சமூகவியல் ஆய்வாளனுக்கும் அது பயன்படுறதுக்கான வேலையை அவர் அறியாமையாக அவர் செஞ்சிருப்பார் என்பது தான் மற்ற கவிஞர்களை விட கண்ணதாசனுக்கான சிறப்பு அதை மிக தைரியமாக செய்வார் அவர் அது யாருக்காகவும் பயப்பட மாட்டார் அதுதான் கண்ணதாசன் இப்போ என்னென்னா அன்றைய அரசியல் சூழ்நிலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில்
பாராளுமன்றத்துக்கும் சட்டமன்றத்துக்கும் சேர்ந்து நடைபெற்ற தேர்தலில் அவர் வந்து விரும்பாத திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு எம்எல்ஏ தொகுதியில் வெற்றி பெற்றிருந்தது அவர் விரும்பிய காங்கிரஸ் கட்சியே அது வந்து கம்மியான அளவு தோற்று போயிருந்தது பாராளுமன்றத்தில் பத்து சீட் கொடுத்ததுனால டிஎம்கே அலையன்ஸில் இந்திரா காங்கிரஸ் ஜெயிச்சுது அவர் விரும்பியது காமராஜர் தலைமையிலான பழைய காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெறவில்லை இப்போது இப்போ அந்த சுச்சுவேசனை சொல்கிறாரு காமராஜருக்கு தைரியமான ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறாரு அந்த தொண்டர்களுக்கு உற்சாகப்படுத்திருக்க என்ன சொல்கிறாரு சிவகாமி ம சிவகாமி உமையவளே முத்துமாரி உம் செல்வனுக்கு காலம் உண்டு முத்துமாரி மகராஜன் வாழ்க வென்று வாழ்த்து கூறி இந்த மக்கள் எல்லாம் போற்ற வேணும் கோட்டையேறி அம்பிகையே ஈஸ்வரியே என்னை ஆள வந்து கோயில் கொண்ட குங்குமக்காரி என்னை ஆள வ அதுல இன்னொரு நெக்கல் ஒண்ணு இருக்கும் ஏழைகளை ஏத்ததிலே முத்துமாரி நாங்க ஏமாத்தி பொழைச்சதிலே முத்துமாரி அந்த நாள் அந்த நாள் காங்கிரஸ் ஏழைகளை ஏற்றதில்லே முத்துமாரி நாங்க ஏமாத்தி பொழைச்சதிலே முத்துமாரி வாழ விட்டு வாழுகிறோம் முத்துமாரி இனி வருங்காலம் எங்களுக்கே முத்துமாரி அப்படி பாட்டு சரியான பாட்டு இந்த பாடல் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது காலத்தை அப்போதே பதிவு செய்கிறார் வாழ விட்டு வாழுகிறோம் முத்து மாதிரி இனி வருங்காலம் எங்களுக்கே முத்து மாதிரி இது கூட நீங்கள் என்ன அப்படி நம்பிக்கை தான் வச்சார் இது நடக்காமல் போயிடுச்சுன்னு கூட சொல்லலாம் அந்த காலகட்டத்தினுடைய பதிவு அப்படி செஞ்சுருக்கார் அப்படி பார்த்தா எழுபத்தி ஆறு ஜனவரி முப்பதாம் தேதி திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு கலைக்கப்பட்டது ஒரு விஷயம் வெற்றி என்பது நாம் நம்புவது நடப்பது அல்ல நடக்காமல் போனாலும் நம்பிக்கையோடு இருப்பது அதுதான் வெற்றி ஒரு கவிஞனுடைய பாஷையில் நம்ம அதுதான் எது முன்னேற்றம் வாட் இஸ் ப்ரோக்ரஸ் பீங் அட் இட் இஸ் ப்ரோக்ரஸ் முன்னேற்றம் என்றால் முனைப்பு நாம் எந்த கொள்கையிலே மூன்று இருக்கிறோமோ எந்த இலக்கை நோக்கி பயணித்திரு பயணி பயணம் செய்து கொண்டு இருக்கிறோமோ அதில் முனைப்போடு இருப்பது தான் முன்னேற்றம் அதில் நம்பிக்கையோடு இருப்பது தான் வெற்றி இதை சொல்லுகிறவன் தான் கவிஞன் எனவே தான் ஜெயகாந்தன் சொல்லுவார் நம்பிக்கை இல்லாதவன் கவிதை எழுத வரக்கூடாது அப்போ இந்த விஷயத்தினுடைய அனுமானங்கிறது கூட நீங்க சொல்ல வேண்டியதுல இந்த காலத்தை பதிவு செஞ்சார் இதே வேலைய ஒரு நான்காண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு திரைப்படத்துல பதிவு செஞ்சாரு இப்ப நான் அரசியல் என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் பொதுவான ஒரு அவுட்லைனை தான் இப்போ நாங்கள் அரசியல் நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம எந்த நிறுவனம் சார்ந்தும் அரசியல் வந்து நாம் ஆதரிக்கிறதும் இல்லை எதிர்க்கிறதும் இல்லை அது நியூட்ரலாக இருந்துட்டு தான் நம்ம இதை சொல்லணும் அதுதான் சரியான விஷயம் எனவே அரசியல் சார்பு என்பது ஏதாவது இருக்குமோ என்று நீங்கள் யாரும் தவறாக நினைத்து கொள்ளக்கூடாது இப்போது திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசுக்கு எதிரான நிலையில் அவர் இருந்தபோது எழுபத்தி அஞ்சில் அவர் காமராஜர் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி எழுதின ஒரு பாட்டு என்ன அந்த ஆட்சி கலைக்கப்பட வேண்டுங்கிற சூழ்நிலையில் எம்ஜிஆர் உட்பட எம் கல்யாண் சுந்தரத்தோடு சேர்ந்து உழல் புகார் பட்டியல்லாம் வந்து டெல்லியில் கொடுத்துட்டு வந்த காலகட்டத்தில் எப்போ அது அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் இவங்க ரொம்ப ஆட்ட பலமாக இருக்குங்கிற விமர்சனத்தை இவரும் வச்சு அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு பாடல் எழுதுகிறாரு அந்த பாட்டில் ஒரு நாலு வரி அந்த நாலு வரி எப்படி பழிச்சுதுன்னு நீங்களே தெரியும் அந்த நாலு வரி என்னன்னு சொன்னால் அது பழிச்சது உங்களுக்கு தெரியும் அப்போது அந்த பல்லவி வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசுலேருந்து திமுக வந்து அதிமுக பிரிஞ்சிருச்சப்போ இந்த பட்டிகாட பட்டினம பாட்டுக்கு பிறகும் இப்போ நான் சொல்கிற பாட்டுக்கும் முன்னாடியும் அதுக்கு என்ன கேட்குறாரு ரெண்டு திராவிட இயக்கம் உருவாயிருச்சு இவர் காமராஜர் பக்தர் இருந்துட்டு இருக்காரு இப்போ இவர் கேட்குறாரு நீங்கள் அத்தனை பேரும் உத்தமருதானா சொல்லுங்கள் உங்கள் ஆசை நெஞ்சை தொட்டு பார்த்து கொள்ளுங்கள் இது பல்லவி சரணத்தில் வந்து அப்படி ஒரு சாபம் விடுறாருன்னு சொல்ல வேண்டாம் ஒரு எதிர்கால விஷயத்தை சொல்கிறாரு சொல்லுங்க அதாவது சட்டத்தின் பின்னால் நின்று சதிராடும் கூட்டம் தலை மாறி ஆடும் என்று அதிகார ஆட்டம் சட்டத்தின் பின்னால் நின்று சதிராடும் கூட்டம் சதிரா தலை மாறி ஆடும் இந்த அதிகார ஆட்டம் என்றைக்கும் மேலிடத்தில் இவர் மீது நோட்டம் இப்போது புரியாது எதிர்காலம் காட்டும் ஆறு மாசத்தில் கலைச்சிட்டான் ஆறு மாசத்தில் கவர்மெண்ட் கலைச்சிட்டாங்க அது புரியாது எதிர்காலம் காட்டும் அவர் வார்த்தை அப்படி வந்து அது வாய்ச்சுது இப்போ அது கொஞ்சம் எப்படின்னா சில விஷயத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ணதாசனுடைய பாடல் சுச்சுவேஷன் இன்னும் யார் எந்த தொழில்நுட்பத்திலையும் எந்த படைப்பாளியும் உள்பூந்து கண்டுபிடிக்க முடியாத அவருக்கு இயல்பாக வாய்த்த ஒன்று இன்னொரு எலிமெண்ட் என்னென்னா இப்போது கையோடு கை சேர்க்கும் காலங்களே கல்யாண சங்கீதம் பாடுங்களே அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு பாடும் அப்புறம் நாளைக்கு வர நாள் இப்படியெல்லாம் இருக்கும் 
அந்த தலைவனோடு சேர்ந்து இருப்பேன் ராதையின் நெஞ்சுமே கண்ணனுக்கு சொந்தமே ஆயிரம் கனவுகள் கல்யாண நலங்கள் அப்படியெல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பொண்ணுக்கு வாழ்க்கை ஒன்றும் இல்லாமல் போகும் இந்த யுக்தியை கண்ணதாசன் பயன்படுத்தியிருப்பார் இதில் இந்த எழுபத்தி ஒன்றில் ரிலீஸ் ஆன ஒரு படம் பிராப்தம்னு ஒரு படம் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த படம் தெலுங்கு படம் ஹிந்தி படமெல்லாம் ஆர்லர் அதை பற்றி ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையை நான் சொல்கிறேன் பின்னாடி அதுக்கு முன்னாடி அந்த அந்த அதை ஞாபகம் வச்சுருக்கேன் அந்த சீரியலில் அந்த ஆர்டரில் வச்சுருக்கேன் இப்போ அந்த ப்ராப்தம் படத்தின் சுச்சுவேஷன் விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வரிக்குள்ள வந்து வாக்கியத்தை சுருக்கி வைக்கிறதுங்கிறது ஒரு நுட்பமான விஷயம் அதை பேச்சு என்பது ஒரு கடுகை மலையாக்குகிற முயற்சி கவிதை என்பது மலையை கடுகாக்குகிற முயற்சி ஒரு கூடை மூலிகையை பிழிந்து ஒரு ஒற்றை குளிகையாய் தயாரிப்பது தான் கவிதை கவிதை கெட்டி கவிதை அடர்த்தி அடர்த்தி அதுதான் கவிதை இது நாம் என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம கையாளாகாத கவிஞர்கள்லாம் வேறு வேறு வார்த்தைகள் எல்லாம் சப்ஜெக்ட் ரிலவெண்ட் இல்லாத வார்த்தைகள் எல்லாம் ஜாலமான வார்த்தைகள் எல்லாம் தேடி பிடிச்சி நாம் நினச்ச அந்த விஷயத்தை நுட்பத்தை ஒரு லைன் உரிபொருளை விஷயத்தை சொல்லுவதற்கு படாத பாடுபடுறோம் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ப்ளூரல்லையே சொல்லிக்குவோம் ஏன் இன்னொருத்தர் சொல்லணும் மற்றவங்களை சொல்லணும் நம்மளும் நாம் சொல்லிக்குவோம் அந்த கஷ்டமெல்லாம் அந்த வேதனை சிரமப்பட்டெல்லாம் கண்ணதாசனுடைய பாடல்கள் அமையறதில்ல ஃப்ளோவாக போகிற போக்கில் அடிச்சுட்டு போனால் ஒரு வாக்கியம் மட்டும் ஒரு வார்த்தையில் சுருங்கிறது இல்லை ஒரு பேரா மட்டும் ஒரு வரியில் சுருங்கிறது இல்லை ஒரு பேஜ் மட்டும் ஒரு வரியில் சுருங்கிறது இல்லை ஒரு கதை மட்டும் ஒரு வரியில் சுருங்கிறது இல்லை ஒரு காவியமே ஒரு வரியில் சுருங்கும் அதான் கண்ணதாசன் ஒரு அப்போ சில சமயத்தில் டைட்டில் மாற்றி போட்டாங்களான்னு சந்தேகம் வரும் பாடல்கள் கண்ணதாசன் போட்டிருப்பாங்க இப்போ ராமநேத்தனி ராமநடி அப்படின்னா பாடல்கள் கண்ணதாசன் கதை வசனம் பாலமுருகன் தான் ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன தோணும் கதை வசனமே கண்ணதாசனோன்னு தோணும் ஏன்னா அந்த கதை மேட்ரு அப்படியே பாட்டில் பாட்டில் கொடுத்துருப்பார் இப்போ உதாரணமாக ஒரு கேணத்தரமான ஒரு பையன் ஒரு அழகான பொண்ணை ஆசைப்பட்றான் லவ் பண்ணுறான்னு சொல்லலை ஆசைப்பட்றான் ஆசைப்படும்போது அந்த பொண்ணுக்காக அந்த காலத்தில் எல்லாம் சரியான தேர்வு தான் அந்த கே ருஜா கேரக்டர் அவங்க இயற்கையாகவே சிரித்தா அழகாக இருக்கும் அந்தம்மா சிரிக்கிறத இந்த கேணத்தனமான கேரக்டர் பார்த்துட்டு நம்மளை தான் பார்த்து சிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு தப்பாக நினச்சிக்குது அந்த மாதிரி எதையோன்னு பார்த்து யாரையோ பார்த்து சிரிக்கிறாங்க அது முத்துராமன் கேரக்டர் இந்த கேணத்துக்கு அது புரியறது இல்லை அதில் என்ன சொல்லுது இந்த கதாபாத்திரம் சிவாஜி கதாபாத்திரம் அம்மாடி பொண்ணுக்கு தங்க மனசு தங்கமான மனசு என்னையெல்லாம் பார்த்து ஒன்று லவ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது இருக்கு பொண்ணுக்கு தங்க மனசு பொங்குது சின்ன மனசு கண்ணுக்கு நூறு வயசு சிங் சிங்க மனசு அது பொண்ணு பொங்கு கண்ணுக்கு நூறு வயசு சொல்லுக்கு நாலு வயசு மழலை கொஞ்சம் மொழிங்கிறத சொல்லுக்கு நாலு வயசு அப்படின்னு சொல்கிறா அப்படி அந்த பாட்டில் சரணத்தில் முழுக்க கதை முழுக்க கதை எப்படின்னா அந்த புன்னகையை பார்த்துட்டு விளக்கு மாறிங்கிறது ஒரு புது உவமை தான் அது உவமையோடு அந்த கண்ணதாசனுடைய பாட்டு அங்கே நின்றது இல்லை அது என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த விளக்கு மாதிரி என்னை சிரிக்கி பார்த்து சிரிக்குது அது என்னை மட்டும்தான் பார்த்து சிரிக்குதுங்கிறான் அதில் சொற்களே இல்லை ஒரு அசை சொல் ஏகாரம்னு ஒரு அசை சொல்லை மட்டுமே வச்சு எண்ணெயில் எரியும் விளக்கு எது அந்த புன்னகை எண்ணெயில் எரியும் விளக்கு அவள் என்னையே அழைக்கும் அசை சொல் என்னையே அழைக்கும் சிரிப்பு அது வந்து அந்த அந்த கேரக்டர் அப்படித்தான் நம்பும் அது எண்ணெயில் எரியும் விளக்கு அவள் எண்ணெயே அழைத்த சிரிப்பு என்னமோ நடக்குது நடப்பு இதில் ஏதோ சுகமும் இருக்கு யாருக்கு இந்த கதை தெரியும் சாமிக்கு மட்டும் இது புரியும் பாலுக்குள் மோரும் கூட இருக்கும் நாளுக்கும் காலம் வந்தால் நடக்கும் அம்மாடி பொண்ணுக்கு தங்க மனசு 
பொங்குது இந்த மனசு கண்ணுக்கு நூறு வயசு அவ சொல்லுக்கு நாலு வயசு சொல்லுக்கு நாலு வயசு எப்படி இருக்கியா பாட்டு இல்ல பாபு சொல்ற மாதிரி அந்த கதாபாத்திரம் அப்படியே வந்திருக்கும் பாருங்க அடித்தா இது கண்ணதாசனுடைய கேரக்டர் தான் அடித்தால் அழுவேன் ஒரு நாள் யாரும் அணைத்தால் சிரிப்பேன் மறுநாள் எடுப்பார் கைகளில் பிள்ளை ஒரு பகையோ உறவோ இல்லை தோப்புக்கு தென்ன மரம் சொந்தம் காட்டுக்கு எந்த மரம் சொந்தம் பூமிக்கு காட்டு வெள்ளம் சொந்தம் பொண்ணுக்கு இந்த உள்ளம் சொந்தம் அம்மாடி பொண்ணுக்கு தங்க மனசு டும் பொங்குது இந்த மனசு கண்ணுக்கு நூறு வயசு அவ சொல்லுக்கு நாலு வயசு சொல்லுக்கு நாலு வயசு இல்ல அந்த எண்ணெயில் எரியும் விளக்கு அவள் எண்ணெயே அழைக்கும் சிரிப்பு அதுக்கு அடுத்தது என்னவோ நடக்குது நடப்பு இதில் ஏதோ சுகமும் இருக்கு இது இவருக்கு தோன்றது அப்புறம் அந்த நியாயப்படுத்துறாங்க லாஜிக் அந்த கேணம் எப்படி லாஜிக் பண்ணுதுன்னா என்னவோ நடக்குது நடக்கும் இது ஏதோ சுகம் இருக்கு யாருக்கு இந்த கதை தெரியும்னா தனந்துதான் தான் தெரியும் நடந்தால் தான் தெரியும் நம்மளுக்கு யாருக்கு தெரியாது கேரக்டர்ஸ் மற்றவங்களுக்கு யாருக்கு தெரியாது யாருக்கும் தெரியாது வந்து காதல் அப்படி தான் தெரியுமா இதே நியாயப்படுத்திக்குது யாருக்கு இந்த கதை தெரியும் சாமிக்கு மட்டும் அது புரியும் அவனுக்கு அதுதான் தெரியும் சாமிக்கு மட்டும் அது புரியும் நான் அப்புறம் பாலுக்குள் மோரும் கூட இருக்கும் இது சயின்ஸு ஃபேக்ட்ரு தான் பாலுக்குள்ளே மோர் இருக்கிறது உண்மை தான் இப்போ அது தயிராக மாறினா தானே அது மோரும் தயிரும் எண்ணெயெல்லாம் வரும் தயிராக மாறுறதா சான்ஸே கிடையாது பெற விட்டா தான் சைரா மாறும் காலம் வந்தா நடக்கும் பா அதுக்கு என்ன சொல்றான் பாலுக்குள் மோரும் கூட இருக்குது எவ்வளவு ஒரு நியாயம் பாருங்க பாலுக்குள் இருக்கு நிச்சயமா அந்த பொண்ணு மனசுக்கு காதல் இருக்குது யார் மேலேங்கிறதான் பிரச்சனை பாலுக்குள் மோரும் கூட இருக்கும் இது தெரியல உங்களுக்கெல்லாம் யாருக்குமே தெரியாது ஏன் தெரியாது எல்லாத்துக்கு டைம் வரும் நாளுக்கும் காலம் வந்தால் நடக்கும் இவனே அமைதிப்படுத்திக்கிறான் அப்ப அது இஸ்டிக் சென்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நாலுங்கிற ஒரு நம்பர் காலம் வந்தா அது வாக் பண்ணும் அப்படி வச்சுக்கலாம் நாளுக்கும் காலம் வந்தால் நடக்கும் கவித்துவம் எங்கெங்கயும் இருக்கும் இரண்டு மணி நேரத்துக்குள்ள இந்த நிகழ்ச்சிய முடிக்கணும் அதுல வந்து பன்னிரண்டு பாடல்களை தேர்ந்தெடுத்துட்டு வந்தோம் எனக்கு என்னமோ மூணு பாட்டை தாண்டாதுன்னு தோணுது பாபு இருக்கிற ஃபார்ம பார்த்தோம்னா இசைக்கவிதான்ரு <laughs> 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 அப்போ என்னாச்சுன்னா இதே மாதிரி நான் ஒரு ரிங் டோன் போட்டிருக்கேன் மாடர்ன் தேட்டர்ஸ் படங்கள்னா கண்ணதாசன் பற்றி தனி ஏரியாவே பேசலாம் அதை ட்யூனு கழுதுகிற பாட்டு தான் அப்படியே நாம் எழுதி சேமித்த மாதிரி இருக்கும் கரெக்டாக சிட்டிங் ஆகுது வேர்டு அதுதான் சிறப்பு இந்த அம்மாடி பாட்டை இழுத்து இழுத்து பாடிட்டு போனேன் அப்புறம் என் சம்சார் அதுக்கு நல்ல ஒரு மதிப்புரை கொடுத்தாங்க பின்னாடி உட்காந்துட்டு ஏன் இப்படி குழந்தை நினைட்டு ஊ ஊன்னு கத்துறீங்க ஏசா வண்டி ஓடிப்போம் கூழு கூழு கத்திட்டு போகிறீங்க அப்படின்னாங்க அப்போ தான் யோசித்தேன் ஓ நாம் வந்து இந்த வேலை தான் செஞ்சுட்ருக்கோம் அதனால் அம்மாடி பாட்டில் நீங்கள் அதை அந்த அந்த கேன கேரக்டர் மாதிரியே நானும் நல்லா மூழ்கி போனதுனால உங்களுக்கு டைம் லிமிட்டேஷன் மார்க் சான்ஸ் இருக்குது இப்போ நான் அடுத்த பாட்டுக்கு போகிறோம் என்னென்னா இல்லை அது தான் அங்கே தூக்கிப்பு தாங்க வாழ்க்கை என்ஜாய் பண்ணுறோம் ரசிக்கிறோம் ஏன்னா உங்களுக்கு கொடுக்கறக்கு என்ன இருக்குது நம்ம அனுபவிக்கிற ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் வாழ்க்கைங்கிறது என்ன பிழைப்புங்கிறது என்ன நாயும் பிழைக்கும் இந்த பிழைப்புன்னு சொன்னார் நாயும் வாழும் இந்த வாழ்வுன்னு சொல்லலை சும்மா வயிற்றுக்கு தின்னுட்டு போயிட்டு இருக்கிற வாழ்க்கை பிழைப்பு அது பிழைப்பு தான் இது இந்த மாதிரி காதுக்கு இனிமையாக மனசுக்கு இனிமையாக என்ஜாய் பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோதான் இதை நான் கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை கண்ணதாசன் கிட்ட அள்ளிக்கிறோம் என்ஜாய் பண்ணுறோம் இப்போது இதுக்கு என்ன பேர் ரசனை ரசனையும் தூய்ப்புமே தான் என்னை படைப்பாளி என்று சொன்னால் கூட நான் அதை ஒத்துக்க மாட்டேன் அதில் அளவுகோல் மாறுபடும் இவனெல்லாம் ஒரு படைப்பாளியான இன்னொரு ஏரியாவில் லா ஐடியாலஜிக்கலாக கேட்கலாம் இது சரி நல்ல படைப்புன்னு என்னை நாலு பேர் கொண்டாடலாம் அதில் அளவுகோல் வேறுபடும் ஒருவேளை என் மரணத்துக்கு பிறகு நான் பத்து வரை எழுதியிருந்தாலும் சரியாக இல்லையாங்கிறது காலம் தீர்மானிக்கும் அதனால் நான் படிப்பாளியாங்கிறது பல்வேறு கருத்து இருக்குது 
நான் வந்து ஒரு ரசிகனான்னு கேட்டால் ஒரே கருத்து தான் நான் ரசிகன் தான் நல்லா ரசிகன் நிச்சயமா கண்ணதாசன் எனக்கு அதே தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அறியாமைய ரசனைங்கிறத வச்சுட்டு ஒரு பாட்டு நீங்கள் அந்த எவ்வளவோ இருக்கலாம் ரசனைக்கு அவர் எழுதின ஒரு நாலு வரி பாட்டு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீங்க ரசனைக்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காரான்னு எஸ்பிபி வாய்ஸில் ஒரு பாட்டு வரும் அந்த ஃபஸ்ட்டு வரியிலே பல்லவிலேயே உங்களுக்கு அதை சொல்லிடுவார் கற்பனையோ கை வந்தது சொர்க்கத்தில் காணாத சுகமோ சுகம் அப்படிங்கிறது கற்பனை ஒரு படைப்பாளிக்கு கை வந்துட்டா தான் கற்பனைங்கிறது அவ்வளவு ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க இலக்கியம் ஏற்றம் பெறுவதே கருத்தாளா கற்பனையாளா அதுக்கு அவர் பதில் சொன்னாரு வெறும் இல கருத்து என்பது இலக்கியம் அல்ல வெறும் கற்பனை என்பதும் இலக்கியம் அல்ல வெள்ளை கருவும் மஞ்சள் கருவும் சேர்ந்துதான் கோழி பிறக்கிறது அதுக்கு ஒரு பதில் சொன்னார் ஆனால் கற்பனைக்கு விட்டுருங்க ரசனை இருக்குது அதுதான் வாழ்க்கை ரசனை இருக்கிற இடம் ரசிக்கிற மாதிரி இப்போ உங்ககிட்ட ஏதாவது இருந்தால் உங்களோடு நான் இருந்தால் எனக்கு அதுதான் வசந்த காலங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்கிறார் எல்லாத்துக்கும் காலங்களில் அவள் வசந்தம் காலங்களில் அவன் வசந்தம் இப்படி வசந்தம் வசந்தம்னு சொல்கிறோமே இந்த வசந்தம்ங்கிறதெல்லாம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ரசிக்கிறதுக்கு நமக்கு யாராவது கொஞ்சம் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களோட இருக்கிற காலம் வசந்த காலம் ரசனை இல்லாத ஒரு மனசில் பெரிய சொத்து சுகம் எல்லாமே இருந்தாலும் அது வசந்த காலமே அல்ல ரசிக்கிறதுக்கு நம்மக்கிட்டையும் உள்ளம் இருந்தால் நம்ம சுற்றி இருக்கிறதும் வசந்த காலம் தான் அப்படிங்கிற கருத்து படம் ஒன்று சொல்கிறான் பாருங்கள் ஒரு கேரக்டரு சினிமா பாட்டெல்லாம் உங்களுக்கு கதையினுடைய பாத்திரங்கள் தான் அவங்க இயக்குநருடைய பாத்திரங்கள் தான் அது கவிஞர் தன்னுடைய ஒரு எண்ணங்களை அழகாக இயல்பாக ஏற்றி வைக்கிற ஒரு தன்மையை நம்ம கண்ணதாசங்கிட்ட தான் பார்க்க முடியும் இப்போது ஒரு ஒரு இதே மாதிரி ஒரு மேடை அந்த மேடையில் ஒரு ஒரு அந்த வில்லேஜ்லேருந்து வெளியில் போய் அச்சீவ்மெண்ட் கொடுத்தவங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா அந்த வில்லேஜில் அவங்கள கூப்பிட்டு தான் நம்ம சொந்தமாக ஒரு ஸ்கூல்லேயோ யாராவது போட்டியில் ஜெயிக்கிற குழந்தைகளுக்கு கிஃப்ட் கொடுப்போம் இது வந்து ஒரு இயல்பான விஷயம் ஒரு மலையாள படத்தினுடைய கதை இது தீம் மலையாள தீம் அதை ரீமேக் தமிழில் பண்ணாங்க சேது மாதம் டைரக்ட் பண்ண படம் இது எழுபத்தெட்டில் வெளியே அந்த படம் இந்த படம் வந்து நான் ராஜா தேட்டர்னு எம்ஜிஆர் படம் எப்பவும் போடுவாங்க எங்கள் ஊரில் அதில் நான் வித்தியாசம் எம்ஜிஆர் படம் தான் மெயினாக போவேன் இந்த படத்துக்கும் நான் வித்தியாசமாக போய் பார்த்தேன் அப்போ மனசு ஒட்டிக்கிச்ச அந்த சின்ன வயசுல எனக்கு அந்த சுச்சுவேஷனை சொல்லும்போது வாழ்க்கையில் ரசனை எவ்வளோ முக்கியம் அது இல்லைன்னா ஒன்றுமே நம்மகிட்ட இல்லை அப்படிங்கிற விஷயத்த அந்த கண்ணதாசம் அதில் சொல்லியிருந்தார் அதில் பல்லவி சொல்லலை நான் சரணத்தை சொல்கிறேன் சரணத்துக்கான ஃபீட் அந்த விஷயம் என்னென்னா அட்மாஸ்ஃபியரு அந்த வில்லேஜிலிருந்து ஒருத்தர் போய் சினிமாவில் அச்சீவ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க சீஃப் கெஸ்ட்டாக அந்த வில்லேஜ்க்கு வர்றாங்க அங்கே ஒரு குழந்த பாட்டு போட்டியில் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கு அந்த குழந்தைக்கு இந்த ஆர்டிஸ்ட் வந்து கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க இதில் என்ன ஒரு சின்ன அடுத்த விரிவு அப்படின்னா இந்த ஆர்டிஸ்ட் ஒரு ஃபீமன் ஆர்டிஸ்ட் ஃபீமன் ஆர்டிஸ்ட் ஒரு பெண் நடிகை அந்த அம்மா இந்த அம்மா கொண்டு வந்து கொடுக்குது இப்போ இன்னொரு கதையினுடைய விரிவு என்னென்னா இந்த பையன் பாட்டு போட்டியில் வெற்றி பெற்ற பையன் இவங்க அம்மா இருக்காங்க அப்பா இல்லை இவங்க அம்மாவையும் இன்னொருத்தரையும் சம்மந்தப்படுத்தி ஊருக்குள்ளே தப்பாக பேசுகிறாங்க அப்படி சூழ்நிலை தான் இந்த பையன் அந்த பாட்டு பாடுறான் பார்த்து பரிசு வாங்கிட்டு பாட்டு பாடுறான் இப்போ இந்த தப்பாக பேசினதே யார் தெரியுங்களா இங்கே சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்து பரிசு கொடுக்குறாங்களா அந்த அம்மா தான் ஏன் அந்த அம்மா தான் அவனை காதலிச்சுட்டு இருந்தது மெட்ராஸில் போனதுக்கப்புறம் வேறு மாதிரி முறை தவறி அந்த ஆண் வந்து அந்த பெண்ணோடு ஒரு பொண்ணோடு ஒரு பையனோடு இருக்கிற ஒரு அம்மாவை உறவு வச்சுக்கிட்டாரு அப்படிங்கிறது தான் வெறுப்புக்கான காரணம் அது தப்பாக புரிந்து கொண்டாங்க அந்த அம்மா அவங்க சென்னைக்கு அந்த அம்மா கிட்டே வந்தபோது அந்த கதாநாயகனை ஆள் மூலமாக அடித்து விரட்டிட்டாங்க அவன் வந்துட்டார் இப்போ அந்த குழந்தை நல்ல முறையில் வளர்த்து இப்போ ஒரு பாட்டு போட்டியில் பரிசு பெறவர்களுக்கு வளர்த்துருக்காரு அவர் முன்னாடி உட்காந்துருக்காரு அந்த வெறுக்கப்பட்ட அந்த கதாநாயகன் அவன் ஒன்றும் வழி இல்லாமல் சினிமா தேட்டரில் கூட்டி பெருக்கிட்டு இருக்கிறவன் அவன் இன்னும் ஏழ்மையாக தான் இருக்கான் ஆனால் மகிழ்ச்சியாக இருக்கான் இப்போ இந்த பொண்ணு பாடுது அந்த சீஃப் கெஸ்ட்டுக்கு புரிகிற மாதிரி பாடுது என்ன பாடுது தேவனவன் பாதையிலே தேவியவள் வாஸ் தேவனவன் பாதையிலே கோடை வயில் சுடுகிறது தேவியவள் வாசலிலோ செல்வ மழை பொழிகிறது அந்த மாதிரி நல்லா தான் இருக்கான் அவன் அந்த சேட்டில் தான் கூட்டிகிட்டு இருக்கான் ஆனால் நல்லவனாக இருந்து இந்த கொய இந்த பையனை நல்லவனாக உருவாக்கிட்டு இருக்கான் தேவனவன் பாதையிலே கோடை வெயில் சுடுகிறது கோவிலிலே தேவனவன் கோயிலிலே கோடை வெயில் சுடுகிறது தேவியவள் வாசலிலோ செல்வ மழை பொழிகிறது நல்லவர்க்கு பொருள் எதற்கு நாடி வரும் புகழ் எதற்கு அந்த அம்மா பார்த்து சொல்லுது உன்னுடைய வசந்தத்திலே ஒன்றுமில்லை ரசிப்பதற்கு அந்த அம்மா அப்படி ஜர்க்காகிற
எல்லா ஞானமும் அவர் வாழ்க்கையிலிருந்தே வெளிவந்தது சுயம்பு அதனும் கலம்பகம் பார்த்து ஒரு கலம்பகம்னு சொன்ன மாதிரி பாரதிதாசன் சொன்ன மாதிரி ஒரு பாட்டை பார்த்து இன்னொரு அதனுடைய எலிமெண்ட்ஸ் முக்கியமானது வச்சுக்கிட்டு மட்டும் இன்னொரு பாட்டை தயாரிக்கிறாங்களே அந்த மாதிரி எல்லாம் கண்ணதாசன் தயாரிக்கலை ரசனை என்பது பல்லவி என்ன கண்ணிழந்த பிள்ளைக்கு தெய்வம் தந்த தரிசனம் அந்த பாட்டு தான் இந்த பாட்டு ஏற்றிவிட்ட ஏணி ஒன்று நின்றபடி நிற்கிறது ஏறிவிட்ட ஒரு மனமோ வேறு வழி நடக்கிறது ஏற்றியதும் குற்றம் இல்லை ஏணியிலும் பாவம் இல்லை ஏற்றியதும் குற்றம் இல்லை ஏணியிலும் பாவம் இல்லை மாற்றியது கடவுள் என்னும் மாயக்காரன் லீலை அம்மா கண்ணிழந்த பிள்ளைக்கு தெய்வம் தந்த தரிசனம் தேவனவன் கோவிலிலே கோடை வெயில் சுடுகிறது தேவி அவள் வாசலிலே செல்வ மழை பொழிகிறது நல்லவர்க்கு பொருள் எதற்கு நாடி வரும் புகழ் எதற்கு நல்லவர்க்கு பொருள் எதற்கு நாடி வரும் புகழ் எதற்கு உன்னுடைய வசந்தத்திலே ஒன்றும் இல்லை ரசிப்பதற்கு கண்ணிழந்த பிள்ளைக்கு இப்போ ஒரு கதாபாத்திரம் பாத்திரம் வந்து ஒரு பொண்ணு திருட்டு பழக்கம் உள்ள பொண்ணு பிக் பாக்கெட் அடிக்கிறவர் எதேச்சியா ஹீரோ வந்து அவங்ககிட்டயே பிக் பாக்கெட் அடிச்சிருக்கான் அப்புறம் அவள் குடும்ப சூழ்நிலை அவரோட கேரக்டர் வர நல்ல கேரக்டர்னு தெரிஞ்சு அதை திருத்தி அவனே கல்யாணம் பண்ணிட்டான் கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட் நைட்டில் பாடுற பாட்டு அந்த பொண்ணு ஒரு திருடியாக இருந்தவா எடுத்ததுமே பல்லவியில் அந்த சுச்சுவேஷன் சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆற்றல் கண்ணதாசன் தரும் உதாரணமாக இது சொல்கிறதுக்கு ஒரே அந்த வேறு நல்ல பாட்டே சொல்லிடுங்க சொல்லிடுறேன் கூடுதலை உங்களுக்கு ஒரு அனுமதி வாங்கியிருக்கேன் வச்சிருக்கிற இதுக்கு மேல ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் இப்போ ஒரு 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 பொண்ணை லவ் ஒரு லவ் பண்ணல பொண்ணோட பழகிட்டு இருக்கிறார் ஒருத்தர் அந்த பொண்ணு ரொம்ப விரும்பி தான் இந்த பையனை லவ் பண்ணுறா இவர் இன்னும் அது சரியாக வந்து சம்மதிக்கலை இவளுக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டியாக இருக்குது இவன் என்ன லவ் பண்ணுறானா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு ஒரு சூழ்நிலையில் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறா வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகும்போது அவங்க அப்பாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கும்போது டக்குன்னு அவனுக்கு ஒரு பல நினைவுகள் வந்துடுது அவங்க அப்பாவை பார்த்ததுமே இவன் லவ் பண்ண சம்மதிக்கிறான் இது ஆச்சரியமாக இருக்கும் அப்பாவை பார்த்தா தான் லவ் பண்ண சம்மதிக்க மாட்டாங்க ஆனால் இந்த சுச்சுவேஷனில் அப்பாவை பார்த்ததுமே லவ் பண்ண சம்மதிக்கிறான் ஆனால் அதில் உள்ள அர்த்தம் இருக்குது ஏன்னு கேட்டால் இந்த பையன் குடும்பம் நாசமானதே இவங்க அப்பானால தான் அப்போ இவங்க அப்பனை பழி வாங்குறதுக்காக ஒரு பிளான் பண்ணுறான் அதுக்கு ஒரு ஆர்வ கோளாறில் இது லவ் பண்ணுறது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறான் அப்போ தான் இவ்வளோ நாள் ஒத்துக்காதவன் டக்குன்னு ஓகே சொல்லிட்டான் அப்போ டக்குன்னு அடுத்த கட் பண்ண அடுத்த சீன்லேயே ஒரு 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 முன்னூறு கலர் புடவைகள் இருக்கும் அந்த அந்த எந்த புடவை கட்டலான்னு அந்த பொண்ணு எடுக்கும் இந்த லவ் டுவைட் பாடுறதுக்காக அந்த பிக்சர் அந்த பூங்காவுக்கு போகிறதுக்காக அந்த நல்ல ஓப்பனிங் பீஜியம் வரும் கே வி தாவா மகாதாவ் மியூசிக்கில் அது எங்கள் தங்க ராஜா படம் மஞ்சுளாவுக்கு தான் அந்த மாதிரி ஓகே சொன்னது அந்த சீன் வரும் அந்த எடுத்துமே ஃபஸ்ட் வரி சிவாஜி நேசன் தான் அந்த ஃபஸ்ட் வரி பாடுவார் கல்யாண ஆசை வந்த காரணத்தை சொல்லவா இது சாதாரண வரியாக தான் இருக்குது பெரிய ஜாலமெல்லாம் இல்லை ஆனால் கதையினுடைய சூழ்நிலைக்கு டக்குன்னு கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்கிறேன்னு சொல்கிறேன்னு சொன்னால் எதுக்கு உங்கள் அப்பனை பழி வாங்குறதுக்குன்னு அடுத்த வரி தான் நாம் சாதாரணமாக நாளாக இருந்து எழுதுவோம் கல்யாண ஆசை வந்த காரணத்தை சொல்லவா அடுத்தது ஆடியோவில் கேட்டால் கூட ஜென்ரலைஸ் பண்ணி கேட்டுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அகப்பாடல்கள் சுட்டி ஒரு ஒரு பெயர் கூட பெறார் இஷ்யூவில் ஒரு கேரக்டருக்கு மட்டுமே பொறுத்துற மாதிரி இருந்தால் நான் எல்லாருமே கேட்ட ரசிக்க முடியாது அகப்பாடல் தானே கல்யாண ஆசை வந்த காரணத்தை சொல்லவா அடுத்தது ஏய் என் அடியே என் அடிக்கன்னு காலம் என்று கை கொடுத்ததல்லவா அவ்வளோதான் இன்டைரக்டாக தான் சொல்ல முடியும் இல்லைன்னா மீதி டைரக்டர் சொல்லிக்குவார் மீதி வேலையாக காலம் என்று கை கொடுத்ததல்லவா அந்த மாதிரி இந்த திருட்டு பொண்ணு பாடுற ஃபஸ்ட்டு வரி இவர் திருட்டு பொண்ணு இப்போ திருத்திக்கிட்டான் ஆனால் முதல் வரி என்ன சொல்கிறான் முதல் முதல் இரவு பால்கனி வானத்தை பார்க்குறா நிலா இருக்குது எல்லா கவிஞர்களும் நிலாவை பற்றி எழுதாத கவிஞர்களே கிடையாது நிலாவை பற்றி எழுதி எழுதி நிலாவே கரைஞ்சி போச்சு நீர்த்து போயிடுச்சு எல்லாருடைய வரிகளில் வர்ற நிலா வேறு கண்ணதாசன் பாடலில் வர்ற நிலா வேறு எல்லாரும் எழுதுகிற நிலா வேறு கம்பன் எழுதுகிற நிலா வேறு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா 
அந்த மாதிரி கண்ணதாசன் சொல்கிற நிலா எப்படி தெரியுங்களா நிலவு வந்து வானத்தையே திருடி கொண்டது அது திருடி அந்த வெளிச்சம் வானத்தை அபகரிச்சிருச்சு நிலவு வந்து வானத்தையே திருடி கொண்டது என் நீல கண்கள் உன்னை மெல்ல திருடி கொண்டது உன் அழகை உன் அழகை திருடி கொண்டது மின்னாமல் வந்த மேகம் கடலை திருடி கொண்டது மின்னாமல் வந்த இது சயின்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் கடல் ஆவியாகி ஏவாப்ரேட் ஆகி அது வந்து மேகமாகி அப்புறம் மழை பெய்யறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் மின்னாமல் வந்த மேகம் கடலை திருடி கொண்டது மேகம் தந்த மழையினையோ பூமி திருடி கொண்டது எல்லாம் திருட்டு தாங்கிறா ஏன்னா அவர் திருடி அகப்பொருளை கூட இல்லை அதில் கூட அழகு பாரு பாபு அதாவது அது மேகமாக வந்ததுன்னா கடல் வந்து எச்சரிக்கையோடு இருக்கும் எச்சரிக்கை மின்னாமல் வந்த மேகம் திருடின அப்புறம் தான் மேகம் ஆகுது அதான் கள்ள கள்ளத்தனமாக வருது பதுங்கி பதுங்கி வருது அதான் மின்னாமல் வந்த மேகம் திருட்டுக்கு கரவு அப்படின்னு தமிழில் சொல் கரவினில் வந்து உயிர் குலத்தினை விழுங்கும் காலன் நடு நடுங்க வெடித்தோம்னுவார் பாரதி ஸ்டெல் தி கம்பராமாயணத்தில் பாலகாண்டத்தில் மின்னாமல் வந்த எப்படி போட்டோம் பாருங்க மின்னாமல் வந்த மேகம் கடலை திருடி கொண்டது மேகம் தந்த மழையினையும் பூமி திருடி கொண்டது உள்ளம் திருடி கொள்வது இந்நாளில் மட்டுமல்ல என்னாலும் திருடி கொள்வது இந்நாளில் மட்டுமல்ல என்னாலும் உள்வது பொதுமைப்படுத்துறது அந்த பினிஷிங் வந்து கரெக்டா கொடுத்துருவார் அவரு அது காதலர்கள் அது வந்து அகம் சார்ந்த பாடல் அது பெண்ணாக பிறந்த பேர்கள் உள்ளம் திருடி கொள்வது இந்நாளில் மட்டுமல்ல என்னாலும் உள்ளது இன்னும் அக்க அந்த அம்மா அடக்கமாக பாடுது கண்ணதாசன் பாடலே மிகச்சிறந்த விஷயம் அடக்கம்ங்கிறது அவரோட இயல்பான கேரக்டரு எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தாலும் அடக்கமாக சொல்கிறது தான் அதே போல தான் அவனோட கேரக்டரும் சொல்லும் அது வந்து குய்ய கா காக்கை போ அதாவது காக்கை போல் காக்கை போல் இருந்த ஒன்று குயிலை போல வந்தது இது காக்கை தானே கயருஜ கேரக்டர் திருடி கேரக்டர் காக்கை போல் இருந்த ஒன்று குயிலை போல வந்தது அது கூட சொல்லிடலாம் அதுக்கு அடுத்த வரி சொல்ல போகிறோம் கண்ணாலன் தலையில் ஏறி கூடு கட்டி கொண்டது கண்ணாலன் தலையில் ஏறி கூடு கட்டி கொண்டது அப்புறம் அவர் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்லுவார் பொல்லாத ஓமை உன்னை காக்க என்று சொல்வது என் பொன்னான பச்சை கிளி என்னை தேடி வந்தது நீ பச்சை கிளி தான் காக்க இல்லை சொன்னாலே நல்லா இருக்கு பாருங்க பாட்டா பாடல் என்ன கூட சொன்னாலே அதான் கண்ணதாசனுடைய வெற்றி இல்லைங்களா அந்த சொல்லுலேயே எம்எஸ்சி சொல்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு சொல்லுக்குள்ளுமே சங்கீதம் கண்சிமிட்டி கொண்டு இருக்கும் அதுதான் கண்ணதாசனுடைய உரையாடல் உத்தி இப்போ அந்த உரையாடல் ஊற்றி கூட நீங்கள் வேறு கம்பேர் பண்ணலாம் தாராளமாக இப்போது ஒரு பேரா பரணம் ஃபஸ்ட்டு பேரா உங்களுக்கு பல்லவி இரண்டாவது சரணம் மூணாவது சரணம் இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட்டு பல்லவி மியூசிக் டேரக்டர் விரும்புகிற மெட்டில் வந்துடும் அது நல்ல வேர்ட்ஸாக வந்துடும் ரைட்டு இடையில் வந்து கான்வர்சேஷன் மெத்தடில் வந்தால் இப்போ இருக்கிற உங்களுக்கு நீ வேறு கண்ணதாசனை தவிர மற்ற பாடலாசிரியர்கள் போடுறதெல்லாம் வந்து நீ இவ்வளோ நிலா மாதிரி இருக்கிற நீ வான மாதிரி இருக்கேன்னு இந்த மாதிரி சொல்கிறதும் அப்புறம் அவர் ஏதாவது வர்ணிக்கிறதும் எப்போ கல்யாணம்னு கேட்குற மாதிரியும் ஒரு டைம் வருங்கிற மாதிரி இவ்வளோதான் இந்த யுக்தி ஆனால் கண்ணதாசன் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி திருடி படத்தில் சொன்ன உத்தி மாதிரி இந்தம்மா என்னென்னா இது கான்வர்சேஷன் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான் ரிப்பீட்டட் அதாவது டியூனுக்கு எழுதுறது மாடர்ன் தேட்டர்ஸ் படத்தில் அதாவது இந்த நான் மலரோடு தனியாக ஏனுங்க நின்றேன் பாட்டில் அந்த வர்ற வரியில் ஏன் வரும்போது ஒன்று யார் உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணா மேகமலர் வருகின்ற வழி மீது யார் உன்னை கண்டார் கண்டார் உன் வலை கொஞ்சம் கை மீது பரிசுன்ன தந்தார் உன் வடிவான இதழ் மீது சுவை என்ன தந்தார் உன் மலர் மலர் கூந்தல் அலைபாய அவர் என்ன சொன்னார் வடிவான இதழ் மீது சுவை என்ன தந்தார் அப்புறம் அந்த மா பதில் வந்து ஒரு லாஜிக்காக இருக்கும் பொன் வண்டொன்று மலர் என்று முகத்தோடு மோத அதாவது ஒரு பொண்ணுடைய முகம் பூ மாதிரி இருக்குதுன்னா ஸ்டேட்மெண்ட்டு அது வந்து மயக்கத்தில் வண்டுகளே வந்து இது பூதானே அப்படின்னு கருதி கொள்கிற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொன்னால் தான் அது இன்டைரக்டாக கவிதை அது அந்த அம்மா சொல்கிற மாதிரி வச்சுருக்காரு பொன் வண்டொன்று மலர் என்று முகத்தோடு மோத நான் வலை கொண்ட கையாலே மெதுவாக மூட என் கருங்கூந்தல் கலைந்தோடி மேகங்களாக நான் பயந்தோடி வந்தேன் உன்னிடம் உண்மை கூற இதெல்லாம் வந்து மெட்டுக்கு எழுதுனது அந்த மாதிரி கான்வர்சேஷனில் நீங்கள் சொல்கிற நிலவு வந்த வானத்தியை திருடி கொண்டதுன்னு இந்த காக்கை போல் இருந்த ஒன்று குயிலை போல வந்ததுன்னு இந்தமா சொல்லிச்சுன்னா அவர் பொன்னான பச்சை கிளி எண்ணெய் தேடி வந்தது உன்னுடைய அடங்கம் காரணமா நீ குயில்னு சொல்லி குயில காக்கைன்னு சொல்லிக்கிறேன்னு சொல்றேன் விவாதங்கள் எல்லாம் அடுத்த பாட்டு இந்த விவாதங்கள் எல்லாம் நாகரிகமாக கதை சூழ்நிலைகளை சொல்லக்கூடியதாக இது வரும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நான் காலத்தின் பதிவு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் 
நிஜமா கண்ணதாசன் நீங்க எப்படி வேணா ஆய்வு எடுத்துக்கலாம் வாழ்க்கை போராட்டங்கள் எடுத்துட்டாலும் அந்த அந்த காலகட்டத்தில் இருக்கிறது அப்படியே சொல்லியிருப்பார் அதுதான் கண்ணதாசன் பாடல்கள் கம்மி அவருடைய தனிய கவிதைகள்லையும் சரி உரை நடைகள் சொன்னதா காலத்தினுடைய பதிவாக வந்திருக்கு பாடல்களை சொன்னதில் ஒரு முக்கியமான பாடல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் அந்த இடை அறுபத்தி ரெண்டில் பொது தேர்தல் வருது தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தினுடைய பொது தேர்தல் பார்லிமெண்ட்டுக்கு சேர்ந்து தான் வருது அந்த பொது தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலிருந்து கண்ணதாசன் விலகி வந்த சூழ்நிலையில் அந்த பொது தேர்தலை சந்திக்கிறாங்க நான் கடந்த மேடையில் கூட இந்த இதே மேடையில் இதை சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அது நிச்சயமாக இது சொல்லாமல் அந்த ஒரு காலத்தின் பதிவுங்கிறத சொல்ல முடியாது அதனால் அந்த பாடல் வழியில் நான் சொல்கிறேன் அப்போ பத்மினி சிக்ஸ் பத்மினி பிக்சர்ஸுக்கு இவர் பாட்டு எழுதுகிற சூழ்நிலை பந்தில் வந்து பாட்டு எழுதி கொடுங்கன்னு கேட்குறாரு இப்போ எனக்கு நேரம் இல்லைன்னு போகிறாரு ஏன்னா வளர்ந்து வரும் ஒரு இயக்கத்தை எதிர்த்து நின்று அந்த வடசென்னை பாராளுமன்ற தொகுதியில் திமுக கழகத்தினுடைய சார்பில் வெற்றி பெற்ற இவிகே சம்பத்தை அங்கிருந்து திமுகவை எதிர்த்து இவர் ஆதரிக்கக்கூடிய தமிழ் தேசிய கட்சியினுடைய சார்பில் வெற்றி வர வைக்க வேண்டும் என்கிற அவா ஆவல் வெறி அதில் சொந்த கை காசு போட்டு காரெல்லாம் ஓட்டி செலவு பண்ணி தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுறாரு அப்புறம் அதே தொகுதியில் சிங்கத்தை அதன் குகையிலேயே சந்திக்கிறேன்னு அண்ணா கிட்ட அனுமதி வாங்கி நாஞ்சல் மாணவரை அந்த தொகுதியில் நிற்கிறாரு ஏறக்குறைய இரண்டு லட்சம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக தான் ஜெயிக்குது ஜெயித்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃபெட்டப் ஆகிறார் கண்ணதாசன் அதுக்கப்புறம் தான் போய் தனி அறையில் உட்காந்து பத்மணி பிக்சர்ஸு படத்துக்கு கேட்டது என்ன சுச்சுவேஷன் ஒரு தப்பு செய்யாத ஒருத்தனை கொண்டு வந்து ஜெயிலில் வச்சுட்டாங்க சிவாஜியை அப்போ உள்ளுக்குள்ளிருந்து அந்த கைதி நிலையில் அவன் குள்ளாக போட்டுட்டு பாடுற பாட்டு இப்போ தான் அந்த கைதி பாடுறான் என்ன யாரை எங்கே வைப்பது என்றே யாருக்கும் தெரியலை அந்த காக்கைகளுக்கும் குயில்களுக்கும் பேதம் புரியலை அட அண்டங்கா கைக்கும் குயில்களுக்கும் பேதம் புரியலே பேதம் புரியலே யாரை எங்கே வைப்பது என்று யாருக்கும் தெரியலே அட அண்டங்கா கைக்கும் குயில்களுக்கும் பேதம் புரியலே பேரை சொல்லி ஊரை சொல்லி பிழைக்க முடியலே இப்போ பீடிகளுக்கும் ஊதுபத்திக்கும் வேதம் பூரி இப்போ சரியா இருக்கு பாருங்க அந்த பாட்டு வேதம் புரியலே நான் இருக்கும் இடத்தினிலே அவன் இருக்கின்றான் அவன் இருக்கும் இடத்தினிலே நான் இருக்கின்றேன் நாளை எங்கே யார் இருப்பார் அதுவும் தெரியலே இப்போ நல்லவனுக்கும் கெட்டவனுக்கும் பேதம் தெரியலே அடை என்னத்தை சொல்வேண்டா தம்பி என்னத்தை சொல்வேண்டா லர லல்லர லல்ல சாரதானபி அவர் வரலையா லர லல்லர லல்லா யாரை எங்கே வைப்பது என்று யாருக்கும் தெரியலே அட அண்டங்கா கைக்கும் குயில்களுக்கும் பேதம் புரியலே பேதம் புரியலே தம்பி ஒருவன் வெளியில் நின்று காசை எண்ணுகிறான் நம்பி ஒருவன் சிறையில் நின் சிறையில் வந்து கம்பி எண்ணுகிற என்னமா இருக்கு பாரு தம்பி ஒருவன் வெளியில் நின்று காசை எண்ணுகிறான் நம்பி ஒருவன் சீரையில் வந்து கம்பி எண்ணுகிறான் உண்மை இங்கே கூட்டுக்குள்ளே கலங்கி நிக்குதடா அட உருட்டும் புரட்டும் சுருட்டி கொண்டு வெளியில் நிக்குதடா அட என்னத்தை சொல்வேண்டா தம்பியோ என்னத்தை சொல்வேண்டா யாரை எங்கே வைப்பது என்று யாருக்கும் தெரியலே அட அண்டங்கா கைக்கும் குயில்களுக்கும் பேதம் புரியலே பேதம் புரியலே இங்க பலை பாண்டியா படம் இதுல வள்ளுவர் சொல்லுவார் கயவர்களை பத்தி சொல்லும் பொழுது மக்களே போல்வர் கயவர் அப்படின்னு மக்கள் மரியர் பானுகடா இந்த அயோக்கிய ராசிகளுக்கு அதான் அர்த்தம் அதுக்கு இன்னைக்கு விளக்கம் தேவரனையர் கயவர் தேவர்கள் மாதிரியே இருப்பாங்க அந்த திருட்டு பசங்க அதை வாங்கி அப்படி ஒரு பிளாஷ்ல அடிக்கிறார் பாருங்க மூடருக்கும் மனிதர் போல முகம் இருக்குதடா எப்படி பசங்க மூடருக்கும் மனிதர் போல முகம் இருக்குதடா மூடருக்கும் மனிதர் போல முகம் இருக்குதடா மோசம் நாசம் வேஷம் எல்லாம் நிறைந்திருக்குதடா காலம் மாறும் வேஷம் கலையும் உண்மை வெல்லுமடா அட கதவு திறந்து பறவை பறந்து பாடி செல்லுமடா அட என்னத்தை சொல்வேண்டா தம்பி என்னத்தை சொல்வேண்டா யாரை எங்கே வைப்பது என்று யாருக்கும் தெரியலே அட அண்டங்கா கைக்கும் குயில்களுக்கும் பேதம் புரியலே பேதம் புரியலே இந்த லக்ஷ்மணா ஐயா ஸோ நீங்கள் இருக்கிறதுனால 
உரிமையோடு இதை சொல்லலாம் ஏன்னா நீங்கள் இதை ஒத்துக்குவீங்கன்றதுனால இப்போ அந்த காலகட்டத்தில் இப்போ இந்த ஒரு பாட்டை எடுத்தோம்னா பாட்டை எழுதினவர் பாடினவர் அதுக்கு இசையமைத்தவர் அதுக்கு நடித்தவர் இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா தானே தெரியுது ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருந்தாலும் அது அந்த நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து ஒரு பிம்பமாக தெரியுது அப்படி அப்படி ஒரு பொற்காலம் நம்ம வாழ்ந்த எல்லா பாட்டும் அப்படி தான் இருக்குது அப்படி ஒரு பொற்காலத்தை நம்ம பார்த்தோங்கிற மதர்ப்பு நமக்கு உண்டு ம் வாங்க அதான் சார் இது அந்த சுச்சுவேஷனுக்காக அந்த கதைக்காக எழுதப்பட்ட மாதிரி இல்லை மனசென்னை தேர்தல் விஷயமா அவர் எழுதுனதாக பார்த்தாலும் சரியா இருக்கும் அதுக்கு தான் அவர் எழுதுனாரு இது நான் என்ன நினைச்சேன்னா அது இன்னைக்கும் பொருந்துதேங்கிறது கொஞ்சம் வருத்தமா தான் வேடிக்கல்வி பயின்றுடல் பித்தர்கள் என்ன கூறி மற்றெங்கன் உணர்த்துவே நீங்க இவர்கள் உள்ளம் எறிவதே நாம் பாரதி ஒரு நூத்தி பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால அது இன்னைக்கும் பொருத்தமா இருக்கிறது வந்து வருத்தம் தான் நாரலையே அப்ப நான் என்ன யோசி இந்த பாட்டு கேட்கும் போதெல்லாம் நிஜமா எனக்கு இந்த சிச்சுவேஷன் நான் பின்னாடி தான் படித்தேன் ராமக்கண்ணப்பன் எழுதின கண்ணதாசன் அவர் இறந்ததுக்கு பிறகு எழுதின தொடரில் பிறகு தான் நான் படித்தேன் ஆனால் நான் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த பாடல் கேட்ட கண்ணதாசன் பாடல் ஏதாவது உள்பொருள் இருக்குங்கிற மாதிரியே நான் பார்ப்பேன் அப்போ யோசிச்சு பார்த்தா இந்த சுச்சுவேஷன் கரெக்டாக இருந்தது அப்போ நான் ஒரு சின்ன பையனாக இருக்கும் போது ஒரு மேடையில் பேசியிருக்கேன் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான் எழுதியிருக்காருன்னு பேசியிருக்கேன் பின்ன பிறகு தான் நான் அந்த ராணிமுத்து வார இதை இதில் தொடராக எழுதிட்டு இருந்தார் அப்போ ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா இப்போ எனக்காக சொல்கிறதில்ல யாராக இருந்தாலும் கண்ணதாசன் பாடல் கேட்டு இந்த சுச்சுவேஷன் எழுதியிருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் பார்த்தா ரெக்கார்டிங்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அது கரெக்டாக அப்படி தான் எழுதியிருந்திருக்கும் இது அவருடைய இயல்பு அந்த அதை தோணி அப்படி எழுதுற இயல்பு என்பதை இது சொல்லிக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் அப்புறம் பசுவுக்கு வந்து கன்று முட்டினால் பால் சுரப்பது எப்படி இயல்போ கேட்டால் பாட்டை பொழிவது கண்ணதாசனுக்கு இயல்பு அவ்வளோ எல்லாரும் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும் அதுதான் வச்சு ஆமாம் இப்போ இந்த பணமா பாசமா படம் அந்த படம் அறுபத்தி எட்டுல வெளி வந்தது கேவி மகாதான் மியூசிக் அது கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணனுடைய டைரக்ஷன் பார்த்தீங்களா சரித்திரம் சொல்லியாச்சு ஏன்னா இதெல்லாம் எனக்கு எனக்கு அம்மாவா இருக்கு எங்க அம்மா என் பக்கத்தில் இருக்கவங்க எல்லாம் பேசி நான் வந்து அதை கேட்டு நான் சின்ன பையனாக இருக்கும் போதெல்லாம் இவங்கெல்லாம் இந்த திரைப்படங்களை பத்தி எல்லாம் பேசுவாங்க இதுல பார்த்து முக்கியமான விஷயம் நான் கவனிக்கணும் இப்ப அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவங்களுக்கு எங்க அம்மாவுக்கு எண்பத்தஞ்சு வயசு நல்லா தான் இருக்காங்க என்னன்னா அவங்க எல்லாம் படிப்பறிவு இல்லாதவங்க எங்கள் அப்பா ஒரு முழு தொழிலாளி அவங்களாம் கல்வி பள்ளிக்கூடத்து பக்கமே போகாதவங்க இப்போ இவங்க எங்கள் வீட்டில் குடியிருந்தவங்க ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருக்காங்க அவங்களாம் இந்த பெரியவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா உட்காந்து இந்த கதையை டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது அப்போ கதைகள்லாம் கதை சொல்லவும் கேட்க சொல்லு சொல்லும்படியாக இருந்தது குடும்பத்தோடு சேர்ந்து பார்க்கும்படியாக இருந்தது ஆமாம் அதெல்லாம் கட்டிலும் அப்போது தமிழ் படத்தில் பாட்டெல்லாம் தமிழ்லேயே இருந்தது ஆமாம் இல்லைங்களா அதுதான் உண்மையான விஷயம் இப்போ வந்து தமிழுக்கு தமிழ் பாட்டை வந்து வேறு மொழியில் எழுதி வச்சுக்கிட்டு இப்போ பாடகைகள் பாடகர்கள் பாடுறாங்க அது ஒரு அது ஒரு வருத்தமான விஷயந்தான் அது ச ஒரு விமர்சனத்துக்கு போயிடும் அப்புறம் அது சரியாகாது பணமாக பாசமாக பணமாக பாசமாக விஷயம் என்னென்னா இந்த கதையை பற்றி எங்கள் அம்மா ரொம்ப விரி ரொம்ப சிலாகிச்சு பேசியிருக்காங்க எங்கள் அப்பா அதெல்லாம் பேசியிருக்காங்க இவங்க பெரியவங்கெல்லாம் பேசுகிற கேட்டு தான் எனக்கு இதில் ஆர்வம் வந்துச்சு இவங்கெல்லாம் எளிய ஜனங்களுக்கெல்லாம் இவ்வளோ பிடிச்ச மாதிரியான கருத்துள்ள பாடல்கள் அப்போ மக்கள் மயமாக்கப்பட்டது அறுபதுகளின் பாடல்கள் வெகு மக்களின் பேசு பொருளாக வெகு மக்களின் தூய்க்கும் பொருளாக இருந்ததால் அன்றைய திரைப்படங்கள் வந்து காலத்தை வென்று நிற்கும் நீட்டு இருக்கு இப்போ வந்து வெகு மக்கள் பேசி கொள்ளுகிற விஷயமாக இன்றைய திரைப்பட காட்சிகளோ பாடல்கள் வரிகளோ இசை முணுமுணுக்கிற மாதிரியோ இல்லைங்கிற மக்கள் மயப்படாத எதுவும் காலத்தை வென்று நிற்காது கண்ணதாசனுடைய பணமா பாசமா அந்த படத்தினுடைய கதை வசனம் கோபாலகிருஷ்ணனுடைய கதை வசனமாகட்டும் கண்ணதாசனுடைய பாடல் வரிகள் ஆகட்டும் எல்லாருமே என்ன விமர்சனத்துக்கு உள்ளானது வந்து அந்த இழந்த பழம் பாட்டு நான் அதுக்கு போகல அதில் ஒரு மெல்லடி இருக்கு மென்மையான உணர்வு கொண்ட ஒரு பாட்டு இருக்கு ஒரு பெண் காதல் வசப்பட்ட ஒரு பெண் சொல்றது கவித்துவமா இருக்கும் இந்த மாறியது நெஞ்சம் மாற்றியவர் யாரோ காரிகையின் உள்ளம் காண வருவாரோ இந்த பாட்டில் அந்த பிக்சரை சிங்கில் சிவாஜி கணேஷ் இல்லை ஜமனி கணேஷ் அது பெயிண்டிங்கை வச்சுக்கிட்டு நேற்று வரைந்த பெயிண்டிங்கை வாங்கிக்கிறீங்களான்னு விற்க வந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அந்த பொண்ணோட பழகின விஷயம் அதை வச்சுக்கிட்டு அந்த பிக்சர் மனசுக்குள்ள வர்ற மாதிரி ஒரு வரிகை போட்டிருப்பார் காவியத்தில் மன ஓவியத்தில் அவன் கூறி வைத்த விதம் என்ன காவியத்தில் மன ஓவியத்தில் அவன் கூறி வைத்த விதம் என்ன கண்ணில் கண்ட படம் நெஞ்சில் நிற்கும் விதம் கடவுள் தந்த கலை என்ன இது எனக்கு ரொம்ப உணர்வு இதுக்கு சுச்சுவேஷன் சாங்காக இதெல்லாம் எனக்கு
இப்போதான் மாறிப்போச்சு மாறியது நெஞ்சம் மாற்றியவர் யார் மாற்றியவர் யாரோன்னு தெரியும் ஆனால் மாற்றியவர் யாரோன்னு கேட்பது பெண்ணினுடைய இயல்பு காரிகை நெஞ்சம் காணப்பு நான் மாறிட்டேனே இப்போ உண்மையில் எனக்கு காதல் எழுந்திருக்கேன் இதை வந்து பார்க்க மாட்டேன் நே பார்க்கல நேற்றுக்கு அவன் வந்தபோது இவன் மாறலை இவன் வந்து கடுமையாக இருந்தாள் அவன் வந்துவிட்டு சென்ற பிறகு ஒரு பதிவு ஏற்பட்டு ஒரு ரசாயன மாற்றம் உங்களுக்கு ஏற்பட்டுச்சு இப்போ அவன் இல்லை எதிர இப்போ காண வருவாருங்கிற அதான் பல்லவி ஒரு ஒரு பெண்ணினுடைய மனநிலையை ஒரு ஒரு ஃப்ளாஷ்ல அப்படி சொல்லிட்டு போறா இருப்பாங்க மாறியது நெஞ்சம் மாற்றி அங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கே கவுண்டர் நேற்று வரை நீ யாரோ நான் யாரோ இன்று முதல் நீ வேறோ நான் வேறோ அப்படி இருக்கும் நேற்று இன்னும் ரெண்டு ரகிக்கிறவரே நேற்று பார்த்த முகம் நேற்று பார்த்த முகம் நேற்று பார்த்த விழி நேற்று சொன்ன கதை யாவும் காற்றில் ஆடி வரும் ஆற்று வெள்ளம் என மாற்றி மாற்றி அலைமோதும் அதுக்கப்புறம் தான் அம்மம்மாங்கிற வார்த்தையை சொல்கிறது அந்த அம்மம்மாங்கிற வார்த்தை வந்து உணர்வுக்குறி அதை மெட்டிலையும் அதே சுகத்தோட கேவி மகாதேவன் கொடுத்துருப்பார் இன்னும் பார்த்தால் இனியும் கேட்டால் என்ன சுகமோ இதுவே இப்படி இருக்கு தொட்ட துளிக்கே இன்பம் தோகை என்றால் உட்கல் அந்த நட்ட களிக்கு ஏ தீடு நாடு அப்படிங்கிறது என்னுடைய குரல் நேற்று பார்த்த முகம் நேற்று பார்த்த விழி நேற்று கேட்ட மொழியாவும் காற்றில் ஆடி வரும் மாற்று வெள்ளம் என மாற்றி மாற்றி அலை மோதும் அம்மம்மா அம்மா இன்னும் பார்த்தால் இனியும் கேட்டால் என்ன சுகமோ மாறியது நெஞ்சம் மாற்றியவர் யாரோ காரிகையின் உள்ளம் காண வருவாரோ மாறிய டாக்னு படம் தாளம் அப்போ தான் கே வி மகாதேவன் மியூசிக்னு தெரியும் அது மாதிரி இருக்கும் இந்த பாருங்க ஆடை தந்து தமிழ் வாடை தந்து மணமேடை வந்தவனை கண்டு என்ன சந்த பாருங்க ஆடை தந்து தமிழ் வாடை தந்து மணமேடை வந்தவனை கண்டு ஆசை முந்தி வர நாணம் பிந்தி வர பேசி பார்க்கும் நினை உண்டு எப்படி சொன்னால் நல்லா இருக்கே பாடினாலும் நல்லா இருக்கு சொன்னால் நல்லா இருக்கு ஆடை தந்து தமிழ் வாடை தந்து மணமேடை வந்தவனை கண்டு ஆசை முந்தி வர நாணம் பிந்தி வர பேசி பார்க்கும் நினை உண்டு அம்மம்மா இந்த நேரம் அந்த நெஞ்சில் என்ன நினைவோ இப்ப அவன் என்ன நினைக்கிறான்னு சொல்லு ஆசை கியூரியாசிட்டி பாரு மாறியது நெஞ்சம் மாற்றியவர் யாரோ அடுத்த பாரு நன்றி சார் இப்போ அந்த காலத்தினுடைய பதிவு சொல்கிறதுல இன்னொன்று சொல்கிறேன் சார் அறுபத்தி ஒன்றில் ஏப்ரல் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி கண்ண கண்ணதாசன் வெளியே போகிறார் திமுகலேருந்து இப்போ அவருடைய பீம்சிங் படத்தினுடைய பீம்சிங் டேரக்டருடைய ஸ்டைல் என்னென்னா கண்ணதாசனுக்கு வேண்டி தனியாக ஒரு பெரிய சுதந்திரம் என்னென்னா படம் முழுக்க எழுத்து முடிச்சுட்டு கண்ணதாசனை கூப்பிட்டு எந்தெந்த இடத்துல பாட்டு போடலான்னு கேட்பார் அவர் க கவிஞர் வந்து நோட் பண்ணி கொடுப்பார் எந்தெந்த இடத்துல கட் பண்ணி இங்கெல்லாம் பாட்டு போட்டுக்கியா மாதிரி அங்கெல்லாம் போட்டு கவிஞனுக்கு நல்ல மரியாதையும் இருந்த காலம் அது அந்த வார்த்தையில் க பீம்சிங் கூப்பிட்டு இந்த இடத்துல பாட்டு போடுங்கன்னு சொல்லுவார் இப்போ ஏப்ரல் மாதம் வெளியே படம் தான் பிக்சரைஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க பாசமலர் படம் பாசமலர் பிக்சரைஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் கண்ணதாசன் வெளியே வர்றார் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் பாட்டு சுச்சுவேஷனை காட்டு சொல்கிறாரு அப்போ காட்டுறாரு அந்த ஒரு இடத்துல என்ன சொல்கிறாருன்னா அவங்க சாதாரண ஒரு பொம்மை தயாரிக்கிற ஒரு தொழில் இருந்த அந்த கதாநாயகனும் அவன் தங்கச்சியும் ஒரு புதிய ஒரு தொழிற்சாலையை வச்சுக்கிட்டு கொண்டாட்டம் பாடுற மாதிரியான ஒரு பாட்டு சுச்சுவேஷனில் ஒரு பாட்டு போடுங்கிறாரு அப்போ அவர் எழுதுகிறாரு எப்படி இவர் நம்பி வந்த ஒரு நேர்மையானவர் என்று கண்ணதாசனால் மதிக்கப்பட்ட இவி கே சம்பத் மேலே ஒரு பெரிய மரியாதை உண்டு அவர் கூட வந்தவங்க கொஞ்சம் அரசியலில் குறைந்தபட்ச நேர்மை உள்ளவர்கள்ங்கிற மரியாதை கண்ணதாசனுக்கு உண்டு அதை சொல்கிறார் எங்களுக்கும் காலம் வரும் காலம் வந்தால் வாழ்வு வரும் இது சாதாரணமாக இருக்கும் அடுத்த வரி வாழ்வு வந்தால் அனைவரையும் வாழ வைப்போமே அது கண்ணதாசனம் எழுத முடியும் அந்த சுச்சுவேஷனை அந்த இடத்துல பதிவு செஞ்சுருக்கார் இந்த பாட்டு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கக்கூடிய சுய முன்னேற்றத்தை தன்னம்பிக்கை கொடுக்கக்கூடிய பாடல்கள் வரிசையில் இந்த பாடலை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஆனால் சுச்சுவேஷன் கேள்வி பாட்டு வளரும் வளரும் என்றே காத்திருந்தோம் மலரும் மலரும் என்றே பார்த்திருந்தோம் 
மலர் முடிந்து பிஞ்சு வரும் வளர்ந்தவுடன் காய் கிடைக்கும் காய்கள் எல்லாம் கனிந்தவுடன் பழம் பறிப்போமி எங்களுக்கும் காலம் வரும் காலம் வந்தால் வாழ்வு வரும் வாழ்வு வந்தால் அனைவரையும் வாழ வைப்போமே அல தையதந்த தனத்தானி தையதந்த தனதானி ஓ அது அழகா இருக்கும் உழவும் தொழிலும் இங்கே நாம் படைத்தோம் உறவும் சுவையும் என்றும் நாம் வளர்த்தோம் பணம் படைத்த மனிதரை போல் பஞ்சு மெத்தை நாம் பெறுவோம் மாடிமனை வீடு கட்டி வாழ்ந்திருப்போமே எங்களுக்கும் காலம் வரும் காலம் வந்தால் வாழ்வு வரும் வாழ்வு வந்தால் அனைவரையும் வாழ வைப்போமே யார் அனைவரையும் வாழ வைப்போமே என்கின்ற நேசம் மனித நேயம் உள்ளவனாக இருக்கிறவனோ அவனுக்கு நல்ல வாழ்வு வரும் நலமே நடக்கும் நமக்கென்று நம்பு நலமே நடக்கும் நமக்கு இந்த குரல் சரியா இருக்கா இல்லை சொன்னையா நலமே நடக்கும் நமக்கென்று நம்பு நலமே நடக்கும் நமக்கு அடுத்த பார்த்து அதாவது இந்த பெரிய கல்லூரிகளில் தமிழ் வகுப்புகள்லாம் ஆசிரியர்கள் பேராசிரியர்கள் எல்லாம் வந்து பாடம் நடத்துகிறாங்க தமிழ் இலக்கணத்தை தமிழ் இலக்கியத்தை பாடம் நடத்துகிறாங்க அவங்க அவங்க போட பிரித்து சொல்கிற விஷயங்கள் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயந்தான் அதை சினிமாட்டிக் சொன்னால் சினிமாட்டிக்காக சொன்னால் தான் நமக்கு புரியும் சினிமாட்டிக் அப்படிங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை எளிமை அதுதான் விஷயம் இப்போது முதல் பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் அப்படின்னு மூணு விஷயம் இருக்குது பொருளில் அந்த திங்ஸில் ஒரு படைப்புக்கு ஒரு ஓவியத்தை தீட்டுவதற்கு இந்த மூணும் வேணும் ஒரு கவிதையை படைப்பதற்கு இந்த மூணும் வேணும் ஒரு கதை எழுதுகிறவனுக்கு இந்த மூணும் வேணும் இதெல்லாம் கிரியேட்டர்ஸ் ஏரியா அப்படிங்கிறனால பெரிய அளவில் வெகு மாணவர்களை வந்து அதில் இன்வால்மெண்ட் ஆகிறது இல்லை ஆசிரியர்கள் சொல்லுகிற போதே இது கலைஞர்களுக்கான படைப்பாளிகளுக்கான ரசிகர்களுக்கான ஏரியான்னு சொல்லிட்டு அந்த பையனுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்காது இது என்ன விஷயம்னா ஒரு பாட்டையை வந்து ஒரு படைப்பாளி எழுதுகிறாங்க சொன்னால் நம்பகத்தன்மை வேணும் இன்றைக்கி விமானம் வந்தாச்சு ரயில் வந்தாச்சு வாகனங்கள் வந்தாச்சு இந்த குளோபை இந்த பூமி உருண்டைய அஞ்சாக பிரித்தவன் தமிழன் தொல்காப்பியத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அஞ்சு வகையான நிலங்கள் தான் மலையும் மலை சார்ந்த இடமோ அதுக்கடுத்து வனமும் வனம் சார்ந்த இடமோ வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும் கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும் மணலும் மணல் சார்ந்த இடமும் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலைன்னு அஞ்சு பிரிவாக பிரிச்சுருக்கோம் இந்த மருத நிலத்தை பற்றி ஒருத்தர் ஒரு கவிஞர் எழுதுகிறான்னு சொன்னால் அங்கே எழுதுகிற அகப்பாடலில் கூட அந்த தலைவனோ தலைவனோ தலைவன் தலைவன் சொன்னால் போர் அடிக்கும் அவன் அவள் அதான் விஷயம் அவன் ஒரு ஏர்முனையில் கையில் வச்சுருந்தான் ஏர்முனையோடு நின்றுருந்தான் ஒரு நாற்றுகளை பார்த்து அந்த பொண்ணு பேசிகிட்டு இருந்தாங்க இப்படியெல்லாம் சொன்னால் தான் வந்து அந்த பொருள்கள் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த குறிஞ்சி பூ வந்து மலையில் பூக்கும் அந்த குறிஞ்சி பூ இந்த பொண்ணு கையில் வச்சுருந்தான்னு சொன்னால் அது நம்பகத்தன்மை போயிடும் ஏன்னா அது மலைப்படு பொருள் மலையில் இருக்கிற ஒரு பொருள் அதே மாதிரி மீன் பிடிக்கிற வலையோட அந்த மலையில் இருக்கிற அந்த அந்த பையனும் அந்த பொண்ணும் பேசிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா மலையில் ஏது மீன் அருவியில் மீன் வராது கடல் கடல் சார்ந்த இடத்துல இருக்கிற கருப்பொருள் ஆச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் இது திணை வந்து மயங்காது இத்தனைனா அந்த விஷயம் ஒழுக்கம் சப்ஜெக்ட் அப்போது இந்த விஷயத்துக்காக முதல் பொருள்ங்கிறது என்னென்ன லேண்டு அந்த மலையாக மலை சார்ந்த இடமா வானம் எப்படி இந்த மாதிரி மு நிலம் நிலமும் பொழுதும் வச்சுக்கிட்டுங்க அதே மாதிரி கருப்பொருள் என்னென்ன கையில் வச்சுருக்கிற அந்த பதினாலு வகை கருப்பொருள் உரிப்பொருள் என்ன சப்ஜெக்ட் அந்த விஷயம் இந்த மூணு முதல் பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் இருக்குங்களே இந்த விஷயத்தை விலைக்கு சொன்னால் போர் அடிக்கும் ஆனால் கண்ணதாசன் வந்து அதை எளிமையாக சொல்வார் மாண்டிய சரி இப்போது பாட்டு பாடிடுங்க நீங்கள் பாடிடுங்க அதை நான் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சு இந்த நல்ல காரியம் சீக்கிரம் நடக்கணுங்கிற பாட்டில் இந்த முதல் பேராவில் அந்த சரணத்தில் இது அழகாக அங்கே இருக்கிற கருப்பொருள் அந்த நிலம் அந்த விஷயம் காதலும் காதலையும் பிரிக்கப்பட்டிருப்பாங்க தனியாக இங்கேன்னு இருப்பார் ஒரு தண்ணீரோடு அந்த பக்கம் அந்த பொண்ணை சிற வச்சுருப்பான் அந்த பொண்ணை அந்த பக்கம் இருக்கும் ஹீரோ இந்த பக்கம் ரெண்டு பேர் சேர முடியாது இப்படி சூழ்நிலையில் அந்த பாட்டுக்கு அப்புறம் நல்ல காரியம் சீக்கிரம் நடக்கணும் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் துள்ளி வரும் முத்து கிளைகளே பச்சை வண்ண வெற்றிலை போல் பறந்தோடும் போது பாக்கு வச்சு வெற்றிலையில் சொன்னால் என்ன தூது நல்ல காரியம் சீக்கிரம் நடக்கணும் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் துள்ளி வரும் முத்து கிளைகளே வெள்ளம் ஓடட்டும் பெண்ணிடம் கூரட்டும் 
உள்ளம் வேலி கட்டை தாண்டி வந்து பூவாகட்டும் அந்த மேகங்கள் பாடும் ராகங்கள் வண்ண பெண் பார்க்க போய் வரும் தூதாகட்டும் மஞ்சளுக்கு நாத்து வச்சா மணக்காதோ இங்கே மௌனத்திலே சேதி சொன்னா புரியாதோ அங்கே இது நாட்டு பாடல்லேருந்தே வருது அந்த மஞ்சள் அறக்கையிலே மதிலேறி பார்த்த மச்சா என்ன பொடி தூவினியும் இழுத்தரைக்க முடியுதில்லைன்னு ஓடுற தண்ணியில் உரசி புட்டேன் சந்தனத்தை சேர்ந்துச்சோ சேரலையோ செவத்த புள்ள நெத்தியில் மஞ்சளுக்கு நாத்து வச்சா மணக்காதோ இங்கே மௌனத்திலே சேதி சொன்னா புரியாதோ அங்கே நல்ல காரியம் சீக்கிரம் நடக்கணும் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் துள்ளி வரும் முத்துக்கிள்ளைகளே அப்புறம் தங்க மீன்களே தாமரை பூவிலே பொங்கும் தேனுண்டு என் கதை நீர் அறிவீர்களோ அந்த பொன் வண்டு இந்த பூக்கண்டு இன்ப தேன் உண்ணும் நாள் பார்க்க விடுவீர்களோ இது கூட ஓகே இந்த முடிவு எப்படி முடிக்கிறா பாருங்க பந்தியிலே காத்திருக்கு பசியோடு நெஞ்சம் பக்கத்திலே நீ இருந்து பரிமாறு கொஞ்சம் முடிச்சிட்டா அந்த தூது போகிறது எப்படி இருக்கு பாருங்க ஒன்று வானம் இன்னொன்று நதி நதியை கூட நீ வளைச்சு போடலான்றதுக்காக தான் மேகங்கள் டார் ஏன்னா இப்போ நதி பெரிய பிரச்சனையாக போச்சுல்ல தடுத்து தடுத்து இது என்னது ஒன்றுதுன்னு சொல்லி அதை இன்னும் வானத்தை அப்படி செய்ய முடியல அதனால் வா மேகங்களை தூது போகிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டார் அருமையான ஒரு பாட்டை நினைவுபடுத்தினா வெள்ளம் அங்கே இருக்கிறது வெள்ளம் அந்த தாமரைப்பூ அதெல்லாம் அந்த நிலத்தினுடைய கருப்பொருள் தங்க மீன்களை யுக்தி அதுதான் முக்கியம் அந்த பொண்ணு பேசுறது இவரை பார்த்தெல்லாம் பேசல தங்க மீன்களே தாமரை பூவிலே பொங்கும் தேனுண்டு என்று நீங்கள் அறிவீர்களோ அந்த பொன் வண்டு ஹீரோ இந்த பூ கண்டு வந்து தேன் உண்ணும் நாள் பார்க்க வருவீர்களோ இன்விடேஷன் வைக்கிறான் மேரேஜ் இன்விடேஷன் ஏன்னா இவங்களை பிரித்து வச்சிருக்காங்க அப்பா தனியா அப்படி இடையில தண்ணி இந்த தண்ணி போய் டச் ஆகட்டும்னு இவர் சொல்றாரு என்ன நான் நினைக்கிறத இந்த விஷயம் என்ன காதலர் பிரிவு ஆற்றாமையை கன்வீன்ஸ் பண்றதுதான் சப்ஜெக்ட் உரிப்பொருள் இருக்கிற பொருள்கள் தண்ணீர் தாமரப்பு மீன்கள் இதுதான் கொஞ்சம் கூட சோகம் இல்லாம தங்க மீன்களை அந்த பொண்ணு தங்க மீன்களை தாமரை பூவிலே பொங்கும் தேனுண்டு என்று நீங்கள் அறிவீர்கள் இஸ்தடிக்ஸ் அதெல்லாம் அந்த அந்த பொன் வண்டு இந்த பூக்கண்டு வந்து தேனுண்ணும் நாள் பார்க்க வருவீர்களோ பந்தியிலே காத்திருக்கு பசியோடு நெஞ்சம் பக்கத்திலே நெய்கிருந்து பரிமாறு கொஞ்சம் இந்த மெலடி டச் இந்த மாதிரியான உணர்வுகள் உணர்வு பூர்வமான செயற்கை அல்லாத இயற்கையே இருக்கிற பொருள்களையே வைத்து கொண்டு இயல்பாக கதை சொல்கிற யுக்தி இந்த பாடல்ல நம்மளுக்கு நல்ல காரியம் பாடல்ல இது வந்திருக்கு தமிழ் மரபு அப்படியே சார்ந்து வாழ்ந்தவர் கண்ணதாசன் அவருடைய பாட்டுல வசனங்கள்ல கவிதைகள்ல அந்த தமிழ் மரபு நீங்க பார்க்கலாம் மங்கள சொற்கள் அப்படியே பொங்கித்ததும் அவருக்கு இயல்பு போத்திர வாழ்த்த சொன்னா நீங்க பிரியாமல் இருக்கும் அப்படியா வாழ்த்துருது எப்பவும் சேர்ந்தே இருக்கணும்னு வாழ்த்தணும் ஆமா நீங்க பிரிஞ்சிடவே கூடாது உங்களுக்குள்ள சண்டையே வரக்கூடாது இப்படியா ஒரு வாழ்த்துருது சேர்ந்தவர் கைத்தலம் தந்தேன் என் கண்மணி வாழ்க கடமை முடிந்தது கல்யாணமாக அடைக்கலம் நீ என்று வந்தவள்வாக வாழ்க ஆண்டவன் போல் உன்னை கோவில் கொண்டாட பூ முடித்தாள் இந்த பூங்குழலி என்று சீரடைந்தாள் வண் வண்ணத்தே நருவி என்ன அழகா இருக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு சொற் சொல்லும் வந்து அப்படியே மங்களமயமா இருக்கு மங்களகரமா இருக்கு அதுதான் கண்ணதாசனுக்கு இயல்பு இப்போ மங்களமா ஒரு பாட்டு பாட்டு விடுங்க ஒரு வார்த்தை எழுதணும்னா அவ்வளோ சிரமப்படுறாங்க ஏன் தெரியுமா அது வந்து படிப்பு கல்வியினால வராது மங்கள சொல் என்பது இந்த மண்ணினுடைய சாரத்துல ஊருனா தான் வரும் அது அதுதான் கண்ணதாசனுடைய சிறப்பு நேட்டிவ் இல்லையா நேட்டிவ் ஆமா இந்த நேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ் நேட்டிவிட்டினா எங்கிருந்து வரும் அதுல சார்ந்து இருக்கணும் ஒரு ஒரு அவலத்தை சொல்லும் போது கூட மங்களம் துணிக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் வந்து பெரிய ஆற்றல் இது நம்ம கொண்டாட வேண்டும் இல்லையா வருடுவார் கைக்கலாம் வளைகின்ற தெய்வம் என் வாழ்க்கையை காக்க விலையே புலம்பல் ஆற்றாமை ஆனால் அந்த சொற்கள் சொற்கள் எப்படி இருக்குங்க வருடுவார் கைக்கெல்லாம் வளைகின்ற தெய்வம் என் வாழ்க்கையை காக்கவில்லையே மலர் கொண்ட கூந்தலை தென்றல் தாளாட்டிடும் மதுரை மீனாட்சி உமையே இது இந்த உத்தி எங்கேருந்து வருது தெரியுமா பாரதியார் அந்த பொண்ணு அபலை பொண்ணு வந்து காட்டில் தேடுகிறார் திக்கு தெரியாத காட்டில் பாட்டு பல்லவி என்ன திக்கு தெரியாத காட்டில் உன்னை தேடி தேடி இழைத்தேனே தேடுறாம எங்கேன்னு தெரியல இதானே அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது பாருங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த இயற்கை காட்சியை பார்த்து இது மறந்தே போயிடுறார் மிக்க நலமுடைய மரங்கள் பல விந்தை சுவையுடைய கனிகள் எந்த பக்கத்தையும் மறைக்கும் வரைகள் வருடுவார் கைக்கெல்லாம் வளைகின்ற தெய்வம் என் வாழ்க்கையை காக்கவில்லைன்னு சொல்லிட்டு 
அப்படியே மலர் கொண்ட கூந்தலை தென்றல் தாளாட்டிடும் அந்த ரசனையில் போயிடுறான் இது இந்த இந்த மண் சார்ந்த கவிஞர்களுடைய மன இயல்பு அதை புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக பாரதியும் கண்ணதாசனையும் சேர்த்து சொன்னேன் அதுதான் அந்த இயல்பு இருக்கு வாங்க அது நம்மிடம் ஏதுமில்லை என்கிறது அறிவு நம்மை தவிர ஏதுமில்லை என்கிறது ஆணவம் அது சொல்கிறது சின்ன வார்த்தைகளை வச்சு அடக்கத்தை மிக அற்புதமாக நிலைநாட்டக்கூடியவர்னு சொல்கிற காசல் அவருடைய வசன வரி நம்மிடம் ஏதுமில்லை என்கிறது அறிவு நம்மை தவிர ஏதுமில்லை என்கிறது ஆணவம் அறிவு பணிந்து போய் வெற்றி மேல் வெற்றி குவிக்கிறது ஆணவம் நிமிர்ந்து நின்று அடிமேல் அடி வாங்குகிறது இது வந்து அவருடைய அர்த்தமான இந்த பத்தினுடைய வரி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரு எப்பவுமே இந்த சேலஞ்சிங் கேரக்டர் வச்சு படம் பண்ணாங்கன்னா அது ஜெயிக்கும் அந்த சக்தி கிருஷ்ணசாமி பாவலர் எழுதுகிற பெரியடத்து பெண் கதை அப்படி தான் பண்ணாங்க அந்த ஷேக்ஸ்பியர் கதையினுடைய இதை கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணி தெளிவார் சக்தி கிருஷ்ணசாமி எழுதுகிற கதை அது வெற்றி பெற்றது பெரியடத்து பெண் படம் அதே போல் மல்லியம் ராஜகோபால் டைரக்ஷனில் சவாலை சமாளி படம் வந்தது எழுபத்தி ஒன்றா இருக்கும் எழுபத்தி ஒன்று தான் அது அந்த படத்தில் அந்த ஃபீமல் அந்த அந்த கேரக்டர் இந்த ஹீரோயின் கேரக்டர் கொஞ்சம் ஆணவமான கேரக்டர் அதை சிவாஜி அடக்கிற மாதிரியான கதை அதுக்கு அவங்க சுதந்திர விரும்பியாக அந்த பெண்ணை சித்தரிக்கிறதா அந்த பாட்டினுடைய சூழ்நிலை கண்ணதாசன் அந்த ப கதாபாத்திரத்தை அப்படியே தன்னுடைய பாடல் வரிகளில் கொண்டு வர்றார் அங்கே எப்படின்னா சிட்டுக்குருவிக்கு என்ன கட்டுப்பாடு தென்றலே உனக்கு ஏது சொந்த வீடு உனக்கு எது சொந்த வீடு உனக்கு எது சொந்த வீடு எல்லா இடத்துலையும் போயிட்டு வருவேன் உலகம் முழுதும் பறந்து பறந்து ஊர்வலம் போய் விளையாடு ஊர்வலம் வந்து விளையாடு இது பல்லவியில் அடுத்த வர்ற சரணங்களை சொல்கிறாருனா அந்த சூழ்நிலைகளில் அவ எங்கே பாடுறான்னா அந்த வயல்வெளிகளில் பாடுறான் அந்த பாடு அந்த வயல்வெளிகளில் என்ன பொருள் இருக்கும் பூங்கொடிகள் இருக்கும் நதி ஓடுது இதை வச்சுக்கிட்டே சொல்கிறாரு பாருங்கள் அதாவது மரத்தில் படரும் கொடியே உன்னை படைத்தவரா உன்னை உன்னை வளர்த்தவரா இங்கு படர விட்டார் மரத்தில் படரும் கொடியே உன்னை வளர்த்தவரா இங்கு படர என் மேலே யாரும் கருத்துக்களை திணிக்கக்கூடாது நானே கொம்பு நான் தழுவுற கொம்பு எதுன்னு தேர்வு செஞ்சுக்குவேன் கல்யாணம் உட்பட எல்லாத்துலேயும் அப்படிங்கிறத இன்டைரக்டாக கட்டுறது மரத்தில் மண் என்ன சொல்ல வர்றாருனா கொடியே இங்கே வா என் மரம் இருக்குது பார்த்தியா இந்த மரத்தை சுற்றிக்க நேராக கொடி கற்றுக் கொடுக்குறாங்களா இயல்பாக அதுவே வந்து மரத்தை சுற்றிக்கு அதை சொல்ல வர மரத்தில் படரும் கொடியே உன்னை வளர்த்தவரா இங்கு படர விட்டார் மண்ணில் நடக்கும் நதியே உன்னை படைத்தவரா இந்த பாதை சொன்னார் போட்டு வைத்த வழியில் போவதில்லை வெள்ளம் ஆறு தானே பள்ளம் இருக்கிற பகுதியை பார்த்து வெள்ளமாக ரூட் போட்டுக்குது அப்போது இந்த மாதிரி கேட்டது இந்த உங்கள் வழியே உங்கள் உலகு இந்த இந்த உங்கள் வழியே உங்கள் உலகு இந்த வழிதான் எந்த கனவு இப்படி தான் நான் இருப்பேங்கிறது மரத்தில் பாடரும் கொடியே உன்னை வளர்த்தவரா இங்கு பாடர விட்டா மண்ணில் நடக்கும் நதியே உன்னை படைத்தவரா இங்கு பாதை சொன்னார் உங்கள் வழியே உங்கள் உலகு இந்த வழிதான் எந்த கனவு சிட்டுக்குருவிக்கென்ன கட்டுப்பாடு கட்டுப்பாடு அப்படி வரும் பழத்தை கடிக்கும் அணிலே இன்று பசிக்கின்றதோ பழம் ருசிக்கின்றதோ பாட்டு படிக்கும் குயிலே நீ படித்ததுண்டோ சொல்லி கொடுத்ததுண்டோ எங்க போறா இருப்பாருங்க அதுக்கு கவுண்டர் லக்ஷ்மண் ஐயா பார்த்தோம்னா தோணுது அந்த வாழை மரம் படித்ததில்லை கனி கொடுக்க மறந்ததா வான்முகிலும் கற்றதில்லை மழை கொடுக்க மறந்ததா சோலையெல்லாம் ப படித்ததில்லை நிழல் கொடுக்க மறந்ததா சுதந்திரமாய் உலவி வரும் குயிலும் பாடம் படித்ததா இங்கே வாங்க இங்கே வந்தால் பாட்டு படிக்கும் குயிலே நீ படித்ததுண்டோ சொல்லி கொடுத்ததுண்டோ நினைத்ததெல்லாம் கிடைக்க வேண்டும் நினைத்தபடியே நடக்க வேண்டும் அந்த கேரக்டருக்கு பொருத்தமாக தான் இருந்தது திரையிலும் சரி வெளியிலும் சரி வளரும் தென்னை மரமே நீ வளர்ந்ததை போல் நான் நிமிர்ந்து நிற்பேன் வளைந்து வளையும் நாணல் நீ வளைவதை போல் தலை குனிவதில்லை பார்க்கும் கண்கள் பணிய வேண்டும் பாவை உலகம் மதிக்க வேண்டும் சிட்டுக்குருவிக்கென்ன கட்டுப்பாடு தென்றலே உனக்கெது சொந்த வீடு உலகம் முழுதும் பறந்து பறந்து ஊர்வலம் வந்து விளையாடு அந்த கதாபாத்திரத்தில் அப்படியே சொல்லக்கூடிய வரிகள் இதில் எல்லாமே அவருடைய அந்த கேரக்டரைசேஷன் உங்களுக்கு தெரிய வரும் 
இந்த குழந்தை பாடுறத வந்து கண்ணதாசனை விட்டால் வேறு யாருமே கிடையாது பாகுபிரவனை படத்தில் கூட பட்டுக்கோட்டை மிகச்சிறப்பாக கண்ணதாசனுக்கு முன்னாடியே வெற்றி பெற்றவர் என்று கண்ணதாசனாலேயே ஒப்புக்கொண்ட ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட பட்டுக்கோட்டை அவர்கிட்ட கேட்டபோது இந்த பாடல் குழந்தை தாளாட்டு பாட்டு எனக்கு வேண்டாம் கண்ணதாசன்ட்டு கொடுத்துருங்கன்னு நன்னால் வேண்டான்னு சொல்லி பட்டுக்கோட்டையே சொல்லியிருக்காரு அந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கான பாடலை கண்ணதாசன் எழுதுறது மிகச்சிறப்பாக இருக்கும் கூட எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நீங்கள் சொல்கிற பாட்டு தான் அந்த ஏன் பிறந்தாய் மகனே ஆமாங்க ஆமாம் அந்த பாட்டு அது மற்றதெல்லாம் பட்டுக்கோட்டை எழுதியிருப்பாரு அந்த மாதிரி அந்த பாட்டு இப்போ நம்ம சொல்ல வரல என்னங்க அதான் அந்த விநாயகர் அந்த இது ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆமாம் மீதி எல்லாம் கண்ணதாசன் பாட்டு தான் அப்புறம் <laughs> 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 இந்த குழந்தைக்காக திரைப்படத்தில் தான் அந்த பா விருது வாங்கினார் அதில் நீங்கள் நான் இது சார்ட்டும் கூட சொன்னேன் நான் நான் பெரும்பாலும் நான் எங்கள் பாப்பா குட்டி பாப்பா எனக்கு லேட் பேபி மூணாம் கிளாஸும் படிக்குது என் பாப்பா நானே பாப்பாவும் அந்த பாட்டை தினம் சரியாக செல்லில் போட்டு கேட்டுட்டு தான் நாங்கள் தூங்குவோம் அந்த பாட்டு வந்து தை மாத மேகம் அது தரையில் ஆடுது குழந்தைக்கு ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பார் அதாவது இந்த பாலினுடைய பால் ஃப்ரெஷ்னஸ் பாலினுடைய தன்மையே புதுசு வெண்மையாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லை புதுசு அந்த பாலுக்கு வெண்மை படைத்தவன் எவனோ பாப்பாவை படைத்தவன் அவன் தானே இது ஆன்மீகத்தில் எவ்வளோ உச்சமாக போனவங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் என்னமோ தன்னை மறந்து ரசிக்கிறோம் நம்ம இதில் பாலுக்கு வெண்மை படைத்த இப்போ நிலாவை பற்றி எல்லா கவிஞரும் நிலாவையே எழுதுகிறான் நிலாவில் என்ன இருக்குது பாப்பா தான் முக்கியம் பாப்பாவை படைச்சதாக உலகத்தில் கடவுளுடைய படைப்பிலே உச்சம் அதை படைச்சி போட்டு ஓய்வு நேரத்தில் கை கழுவிட்டு படைச்சி போட்டால் அதுதான் நிலா இத்தனை கவஞ்சம் நிலாவை போய் பெருசாக சொல்கிறாங்களே பாலுக்கு வெண்மை படைத்தவன் எவனோ பாப்பாவை படைத்தவன் அவன் தானே பாப்பாவை படைத்த கைகளினாலே பால் போன்ற நிலவை படைத்தானேகம் அது தரையில் ஆடுது அது தேடும் அந்த வானில் வெண்ணிலவே பாடுது நிலவே பாடுது முத்துரதம் ஏறும் நிலவுக்கு நாங்கள் கொட்டி வைத்த வைரம் நட்சத்திரமாகும் பூமாலை வெண்மேகமே பூமாலை வெண்மேகம் தான் வெண்மேகத்தில் பூமாலை போட என்னென்னலாம் கையில் கிடைக்குதோ அப்படியே பறித்து பறித்து கவிதையில் போடுறானே சார் இரவினில் கடவுள் ஏற்றிய விளக்கு எல்லோருக்கும் குல விளக்கு நிலவு குல விளக்குன்னு சொன்ன இவன் தான் நினைக்கிறேன் இப்போ பேசும்போதான் புரியுது எனக்கு இரவீனில் எது எதுவாக இருக்கும் அதாவது எந்த ஜாதிக்கும் எந்த மதத்துக்கும் ஆட்படாத எந்த குணத்துக்கும் உட்படாத இறைவன் ஏற்றிய விளக்கு நிலா அதுதானே குல விளக்காக இருக்க முடியுங்கிறான் இரவீனில் கடவுள் ஏற்றிய விளக்கு எல்லோருக்கும் குல விளக்கு உயரத்தில் இருந்தே உலகத்தை காட்டும் கல்யாண திருவிளக்கு கல்யாண திருவிளக்குன்றன மங்களம் பாருங்க திரும்ப மங்களச்சு அழுகின்ற குழந்தை காணும் கண்காட்சி அம்மா வெண்ணிலவின் அரசாட்சி குற்றம் புரிவோரை கண்டு கொள்ளும் சாட்சி நல்லோர்கள் நெஞ்சில் உள்ள மனம் மூணு திருடர்கள் இருப்பாங்க பக்கத்தில் இந்த குழந்தை அவங்க கடத்திக்கிட்டு வந்தவங்க இந்த ஆயாவையும் கடத்திட்டு வந்துடுறாங்க அதுதான் குற்றம் புரிவோரை கண்டு கொள்ளும் சாட்சி நல்லோர்கள் நெஞ்சில் உள்ள மனசாட்சி அது பாருங்க இன்ஸ்டிங்டிவாக தெரிஞ்சிடும் அதுவும் பெண்களுக்கு கட்டாயம் தெரியும் அதில் இந்திய பெண்களுக்கு கட்டாயம் தெரியும் என்பது என்னுடைய ஆழ்ந்த அபிப்பிராயம் ஒருத்தன் தொடும் போதே இவன் எந்த உணர்வோடு தொடுகிறான் என்பது இந்த நாட்டில் பிறந்த பெண்ணுக்கு தெரியும் ஏன் வந்து பயிர்ப்பு அச்சம் நானும் பயிர்ப்பு அருமையாக எடுத்து கொடுத்தீங்க ஐயா பயிர்ப்பு அதுதான் இவன் வந்து இவன் வந்து நண்பன் தோழனா அண்ணனா தம்பியா ராஸ்கல்லாங்கிறத தொட்டன் அவளுக்கு தெரியுது கேட்டா என்ன நான் அப்படி கை உருவிக்கிறாங்க அப்படி தள்ளி விட்டுறாங்க அதை நான் பல இடங்களில் நான் பார்த்துருக்கேன் ஆச்சரியமாக இருக்கும் பெண் பெண்மை என்பது நித்திய ஆச்சரியம் ம் ம் குறு குருவுமா அதுதான் தொடாமலே முதுகுல குறுகுருக்குமா அதுதான் பயிர்ப்புங்கிறார் அருமை அருமை 
நிலவுக்கு தீமை நினைப்பவர் இல்லை குழந்தைக்கு நினைப்பாரோ தீமை குழந்தைக்கு நினைப்பாரோ குழந்தையும் தெய்வமும் கொண்டாடும் இடத்தில் என்பதை மறப்பாரோ பாலுக்கு வெண்மை படைத்தவன் எவனோ பாப்பாவை படைத்தவன் அவன்தானே பாப்பாவை படைத்த கைகளினாலே பால் போன்ற நிலவை படைத்தானே முத்துரதும் ஏறும் நிலவுக்கு நாங்கள் கொட்டி வைத்த வைரம் நட்சத்திரமாகும் பூமாலை வெண்மீகமே நம்ம ஒரு மரபு என்ன வச்சிருக்கோம்னா வந்திருக்கிறவங்களுடைய சாய்ஸ் தான் பாட்டு அப்படின்ட்டு எனக்கு பல பாடல்கள் பரிச்சயமே கிடையாது எப்போ நம்ம கேட்டிருப்போம் இது ஒரு ஆழ்ந்து இந்த வரிகளை கேட்டதுல பாடி பார்த்ததும் இல்ல நீங்க எதையும் முன்னாடி இருக்காரு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சவரு நான் அவங்க முன்னாடி எல்லாம் வந்து இன்னும் வரைக்கும் ஒரு நல்லபடியா உட்காந்து பேசுறதே ரொம்ப பெருமையா நினைக்கிறேன் ஏன்னா விஷயம் தெரிஞ்சவரா இருக்கிறாரு பயிர்ப்பும் கூட சொல்றாரு குழந்தைக்காக இப்போ நான் சொல்லிடுறேன் வயது பயந்த விஷயம் சொல்லிடுறேன் நான் வந்து எவ்வளோ தூரம் கண்ணதாசனில் ரொம்ப கரைஞ்சு உருகி ரசிக்கிறனோ அதே மாதிரி எம் எஸ் விஸ்வநாதனால் தான் நான் கரைஞ்சு உருகி ரசிப்பேன் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் மாதிரியெல்லாம் மெட்டு போடுறதுக்கு இன்னொரு ஜென்மமே கிடையாது எவனாலையும் முடியாது என்னை வந்து எப்படி வேணால் விமர்சனம் பயந்து கொள்ளலாம் யார் வேண்டுமானார் விமர்சனம் அதெல்லாம் கவலையே போட மாட்டேன் நான் ஒரு பைத்தியக்காரன் நான் அப்படி தான் சொல்லுவேன் விஸ்வநாதனுக்கு இணையான மெட்டு போடக்கூடிய ஆள் இனிமேல் கிடையவே கிடையாது நீங்கள் எப்படி வேணால் ஆர்கெஸ்ட்ரேஷனில் புதுசு பண்ணிக்கலாம் என்ன வேணால் எப்படி வேணால் கொண்டு வரலாம் அவருக்கு அடுத்த நிலையில் இன்றைக்கி இருக்கிற பல இசையும் பாடலாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த பாடல் சொல்கிறேன் இந்த மெட்டுக்காகத்தான் நான் இந்த பாட்டை வந்து ரொம்ப நேசித்தேன் அதுக்குள்ளே ரெண்டு வரி எனக்கு டச்சிங்கான வரி இருந்தது இந்த மெட்டுக்காக எழுதப்பட்ட பாடல்லையே காவியத்தை வைக்கிறார் இந்த ஆள் கண்ணதாசன் இது ட்யூனுக்காக எழுதப்பட்டது ட்யூனுக்காக எழுதுறதுல வந்து இப்போ வெண்பா ஏன் அவ்வளோ டஃப்பாக இருக்குது அது ட்யூனுக்காக எழுதுறது பதினைந்து சீர்கள் நேரிசை வெண்பா அப்படின்னா அதில் வந்து தலைகள் அவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது ரெண்டு இப்போ நானும் முத்தையாவும் வெண்பா சொல்லிடுறேன் அந்த ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் நானும் முத்தையாவும் ஆளுக்கு ரெண்டு வரி வெண்பா போட்டுட்டு சொல்லிகிட்டே போனோம் இரநூத்தி இருபது வெண்பாக்கள் நாங்கள் எழுதினோம் ஒரு வெண்பா சொல்லுங்கள் அதில் வந்து அதில் சொல்கிறேன் சொல்லிடுறேன் அது கொஞ்சம் அடுத்து டாப்பிக் சொல்கிறேன் இதை வச்சு இது சேரும் அதில் வெண்பா வந்து சுருக்கமான விஷயம் அதுக்குள்ளே நம்ம பண்ணுறோமே அது பெரிய சாதனை நம்ம நினச்சிக்கிறோம் கண்ணதாசன் எழுதுனது தான் அதெல்லாம் விட பெரிய சாதனை அந்த மெட்டு போட்டார் பாருங்கள் அந்த மெட்டு எப்படி அது எப்படி பாடி காமிச்சிருப்பார் எம் எஸ் சுசநாதன் பாலுக்கு வெண்மை படைத்தவன் எவனோ பாப்பாவை படைத்தவன் அவன் தானே பாப்பாவை படைத்த கைகளினாலே பால் போன்ற நிலவை படைத்தானே அல்ல சார் பல்லவில பல்லவில சொல்ற அதாவது எப்பவுமே இவர் என்ன ரீமேக் பண்ற படத்தை அது ஹிந்தி படம் தான் ரீமேக் பண்றது அது ஹிந்தி படத்தை ரீமேக் பண்றதுக்குன்னு எடுத்துட்டா எம் எஸ் சுஷ்ணா தான் சவால் எடுத்துக்கு வர்றாரு ஏன்னா அந்த டியூன் வந்து அவ்வளவு பாப்புலர் ஆயிடுச்சு நான் போட்டு காட்டுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு அது டியூனுக்கு தான் இவர் பாட மாட்டார் அதுதான் அதுதான் சேலஞ்சு நல்ல விஷயம் சொன்னீங்க நான் இன்னொரு கவிஞர் எழுதின பாட்டுங்கிறதுனால அதை நான் சொல்ல வரல இன்னொரு சேலஞ்சு இருக்குது ஆராதனாவில் இந்தியா முழுக்க மிகப்பெரும் வெற்றி பெற்றது எங்கள் கோயம்புத்தூரில் ஆராதனா பேக்கரின்னு ஏகப்பட்ட பேக்கரி வச்சாங்க எழுபதுல ஆமாங்க அப்புறம் பின்னாடி அரோமாக்காரங்க அதை வாங்கிட்டாங்க அரோமான்னு மாற்றிட்டாங்க எனக்கு என்ன வருத்தன்னா அந்த பேர் ஆராதனாங்கிற பேரை மாற்றிட்டாங்களேங்கிறது தான் அவங்க லாபம் என்னமோ பார்த்துட்டு போட்டோம் அது ஒரு இசையினுடைய குறியீடாக இருந்துச்சு வெற்றி பெற்ற இசை அது எஸ்டி பர்மன் டியூன் அது அதுக்கு சேலஞ்சாக எடுத்துகிட்டு ஐயா சொன்னார் பாருங்கள் கரெக்டாக சொன்னார் அந்த டியூனு எவ்வளோ பாப்புலர் ஆச்சு அதை விட நான் போட்டு கட்டுறேன்னு இவர் போடுவார் அதுதான் இப்போ வந்து எம்எஸ் என்னுடைய சேலஞ்சு தை மாத மேகத்தில் எப்படி போட்டிருப்பார் தானா தனனா தன தனனா நானனா அப்படி தான் அதுக்கப்புறம் பாருங்க அந்த அனுப்பல்லவின் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியாது அடுத்த ஒட்டு பல்லவில அதுக்குள்ள அவர் காவி தைக்கிறார் அந்த மெட்டுக்குள்ள தை மாத மேகம் தனதானா தன்னதானா 
தன தனனா தானனா அந்த சுகம் வைக்கிறார் இல்லைங்க அந்த சுகத்துக்காக தான் நான் அந்த பாட்டை விரும்பினேன் அது தேடும் அந்த வானில் வெண்ணிலவே பாடுது நிலவே பாடுது அது நிலவே பாடுற மாதிரி இருக்கும் சுசிலாமா மாதிரி தெரியாது அந்த வெட்டுக்காக உள்ள போனேன் கவிஞர் அள்ளி வச்சிருக்காரு இந்த மாதிரி வெட்டுக்காக நேற்று ரங்கநாதன் இப்போ பேசும்போது இங்கே அந்த ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ரொம்ப கெட்டியாக போயிடாமல் வெளியில் வச்சு ரொம்ப உருகி போயிடாமல் நடுவில் இருக்கிற வெண்ணையை விழுங்கின குரல் பிபிஎஸ் குரல் அப்படின்னாரு இன்றைக்கி பாப் பாபு வந்து இந்த அம்மா சுசீலா வந்து நிலவை விழுங்கின குரல் அப்படின்றாரு நல்லா இருக்கு இந்த ரசன் அம்மா சுசீலா மாட்டோம்ல அப்படி இருக்கு விஷயம் இசை விஷயமா இருக்கும் அது எனக்கு தெரியாது பட்டு வைத்த முகமும் தரையில் பாருங்க தா வந்து உச்சமா இருக்கும் தரையில் இறங்கிடுவது பார்த்தேன் போது கேமரா இந்த கைக்குள்ள வச்சிருப்பாங்க அந்த கேமரா இடையே வச்சுதான் அந்த கேமரா அந்த இதுல சவாலை சுமதியின் சுந்தரியில அந்த படல இப்போ இந்த ஹிந்தி படத்துல வெற்றி பெற்ற ஒரு படம் வந்து அந்த பாட்டை சேலஞ்சா அந்த படத்தை எடுத்துக்கிறாரு அதை நான் சொல்ல மறந்துட்டு அதை சொன்னார் சொந்த எவ்வளவு நிமிஷம் அப்போ கடைசி பாட்டு இப்போ சரி ரைட் இப்போ முடிக்கிற நேரம் வந்துருச்சு அதனால ஒரு 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 பாடல் இப்போ நாங்கள் கடைசியாக வந்த ஒரு பாடல் படம் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் சீன யுத்தம் நடந்தது அறுபத்தி அஞ்சில் பாகிஸ்தான் வந்தது நம்மளுக்கு சீன யுத்தம் நடந்த போது கவிஞர் ஒரு பாட்டு எழுதினார் பாகிஸ்தான் யுத்தம் நடைபெற்று முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு பாட்டு எழுதினார் இந்த பாட்டு ரெண்டுமே நல்லபடியாக கிட்டாச்சு அர்த்த செறிவு வந்து முதல் எழுதுனதுக்கு இன்னும் ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும் எது அந்த புத்தன் வந்த திசையிலே போர் சீனா புத்தன் வந்த திசை அது போ நல்ல பொருள் புதிந்த பாட்டு ரத்த திலகம் ரத்த திலகத்தில் புத்தன் வந்த திசையிலே போர் புனித காந்தி மண்ணிலே போர் புத்தன் மண்ணிலிருந்து வந்து காந்தி மண்ணுக்கு சண்டை இது என்ன அழகான கான்ட்ராக்ஷன் கான்ட்ராஸ்ட் ரொம்ப அழகான முரண் இந்த பாட்டு கே வி மகாதேவன் ட்யூன் பாட்டுது இதை விட கொஞ்சம் நல்லபடியாக ஃபேமஸ் ஆனது வந்து எம்எஸ் சுசன் ஆட்சியின் போட்டார் அறுபத்தி அஞ்சில் பாகிஸ்தான் வார் முடிஞ்சு அறுபத்தி ஆறில் நாடோடி படம் வந்துச்சு அதில் பல நாடு அதை நாடு அதை நாடாவிட்டால் ஏது வீடு பாடும் பொழுதெல்லாம் அதையே பாடு மானம் பெரிதென்று வாழும் பண் பாடு அதாவது பாலை வனம் என்ற போதும் நம் நாடு பாலை வனம் என்ற போதும் நம் நாடு பாறை மலை கூட நம் எல்லை கோடு ஆறு நிலம் பாய்ந்து விளையாடும் தோட்டம் வீர சமுதாயமே எங்கள் கூட்டம் அதாவது வாழும் குளமாத ராணுக்கு நேந்துக்கு நே நிமிந்து பார்க்க கூடாது காலில் இருந்து அர்த்தம் இல்லை இந்த பத்திர கூட சொல்லியிருப்பார் மெட்டி ஏன் போடுறாங்கன்னா எதுக்கால வர்ற ஆண் வந்து கா பார்த்துட்டா ஆண்களுக்கு மெட்டி ஏன் போடுறாங்கன்னா பெண் நிலம் பார்த்து வருவா ஆண் வந்து திருமணமானவன் தெரிஞ்சுக்குவாங்க பெண் பெரும்பாலும் குனிந்து பயிர்ப்புங்கிற ஒரு விஷயம் ஆண் நிமிந்து நிற்கிறதுங்கிற ஒரு இயல்பான ஒரு விஷயம் இது நீங்கள் மேல் டாமினேஷன் சொசைட்டி என்ன வேணால் சொல்லிக்காது பின்னாடி கண்ணதாசனுடைய அந்த சமூகத்தினுடைய பதிவை சொல்கிறார் வாழும் குளமாதர் முகம் பார்த்ததில்லை அவங்க நிமிந்து வானம் குளமாந்தர் முகம் பார்த்ததில்லை மஞ்சள் நினைவுகள் மனம் பார்த்ததில்லை அது வேறுபாடான உணர்வுல மனசுக்கு டச் பண்ணாது அப்படிங்கறத கவித்துவமா சொல்றார் வானம் குளமாந்தர் முகம் பார்த்ததில்லை வஞ்ச நினைவெங்கள் மனம் பார்த்ததில்லை வீரர் விழி தாழ்ந்து நிலம் பார்த்ததில்லை வீரர் விழி தாழ்ந்து நிலம் பார்த்ததில்லை வெற்றி திருமாது நடை போடும் எல்லை நாடு அதை நாடு அதை நாடாவிட்டால் ஏது வீடு அது எம்எஸ்சி ஏது வீடு அவ்வளோதான் பசி என்று வருவோர்க்கு விருந்தாக என்ன சார் ஆமாம் பகைவனுக்கு ஓர் உயிர் தான் வான் அதில் ஒரு வெற்றி நடை போடுற மாதிரி அந்த பாட்டு இது வீதியில் இவங்க வந்து அந்த மெட்டு அந்த சுகம் இல்லாத பொண்ணும் படுற மாதிரி இருக்கும் பாடும் பாடும் பொழுதெல்லாம் அதையே பாடு மானம் பெரிதென்று வாழும் பண்பாடு பாலை வனம் என்ற போதும் நம் நாடு பாறை மலை கூட நம் எல்லை கூடு இங்கே அப்பா நல்லா சொல்லுவார் இதை வந்து டே நம்ம அம்மா வந்து எண்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு வயசாகி கூன் விழுந்து பல்லு போய் கண்ணமெல்லாம் பொக்கையாக போயிட்டா நம்ம அம்மா இல்லாமல் போயிடுவாளான்னு கேட்டார் 
இந்த மாதிரி இந்த நாள் எதுக்குன்னா நான் இப்போ எழுபத்தி நாலு எழுபத்தஞ்சில் நான் கெனடா போவதற்கு உயிர் இரு கெனடா போவதாக ஒரு திட்டம் எங்கள் அப்பா பிடிக்கல யுவர் டெசர்டிங் யுவர் மதர் பிகாஸ் ஷி இஸ் புவர்னர் பாருங்க எல்லாரும் வந்து பையன் அமெரிக்கா போனால் சம்பாதிப்பான் எங்கள் அப்பா சொல்ல இவங்க அம்மா ஏழைன்றதுனால நீ வெளியே போறேன்றாரு பாரத நாட்டை சொல்கிறார் அவர் வாஸ் ரைட் ஆஃப்டர் ஆல் தி ஓல்டு மேன் இஸ் ஆல்வேஸ் ரைட் நம்ம அப்பாவாகி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அது அந்த மாதிரி பாறை நாடு பாறை மலை கூட நம் எல்லை கோடு இதை நேருக்கு பாடி காமிச்சிருக்கணும் நாட் ஈவன் பிளேட் ஆஃப் கிராஸ் க்ரோஸ் ஹியர் அப்படின்ட்டு சீனாவுக்கு கொடுத்தாரு ஐம்பதாயிரம் ஹெக்டேர் சதுர ஹெக்டேர் அப்படியே பறி கொடுத்தோம் நாட்டுக்கு அங்கே எதுவுமே விளைவுது விளைவுது இல்லைன்னா அது நம் நாடு இல்லைன்னா ஆயிடுமா அங்கே விளைச்சல் இல்லைன்னா அது நம் நாடு இல்லையா அந்த இந்த உணர்வு வரணுறதுக்காக இந்த நிறைவுக்காக இதை சொன்னோம் இல்லை ஒரு சின்ன இன்னொரு குறிப்பு அங்கே ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் பணியாற்றிய திருமதி யமுனா அவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் எழுந்து நெல்லுங்கம்மா வணக்கம் அவங்க வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவல் கண்ணதாசனை பற்றி சொன்னாங்க வரும்பொழுது ரசிகர் தேன் கிண்ணம் கண்ணதாசன் வச்ச பொழுது அவர் வித்தியாசமாக செஞ்சாராம் எல்லா அனௌன்சர்ஸையும் கூப்பிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டை சொல்லுங்கள் நான் உங்களை பேட்டி கண்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னு பதிமூணு பாட்டில் ஒன்பது பாடல்கள் இவர்கள் தேர்ந்தெடுத்த பாடல்களை சொன்னாராம் நான்கு பாடல்கள் மட்டும் தனக்கு வச்சுக்கிட்டாராம் அந்த வச்சுக்கிட்டா அவருடைய அவருன்னு வச்சுக்கிட்ட அந்த பாட்டில் ஒன்று அத்திக்காய் காய் காய் அலங்காய் வெண்ணிலவே இத்திக்காய் காயாது என்னை போல் பெண்ணல்ல ஓண்டு இது ஒரு நல்ல தகவலை கொடுத்த உங்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி காலங்களில் அவன் வசந்தம் தொடர் நிகழ்ச்சி பாரதி வித்யாபவனும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸும் இணைந்து வழங்கி இது நிறைவு நிகழ்ச்சி இந்த ஆண்டுக்கு அடுத்த ஆண்டு தொடரும் என்று கேள்விப்படுகிறேன் தொடர்ந்தால் நலம் எப்படியும் இந்த பயணம் தொடரும் கண்ணதாசனை நாம் ரசிக்கின்ற இந்த பயணம் தொடரும் அடுத்து வரும் நிகழ்ச்சிகளை ஒரு சின்ன அறிவிப்பாக உங்களுக்கு சொல்லலாம் என்று இருக்கிறேன் நாளை பதினைந்தாம் தேதி மாலை பாரத் கலாச்சாரில் எனக்கு ஒரு விருது வழங்கப்படுகிறது கவி கலா பாரதி என்கின்ற விருது ஆறு மணிக்கு உங்களுடைய நல்வாழ்த்துக்களோடு அதை பெற்றுக்கொள்வேன் பதினாறாம் தேதி காலை பத்து மணிக்கு ஆர் ஆர் சபாவில் வாழ்க்கையே இசையாக என்கின்ற நிகழ்ச்சியை திருமதி கீர்த்தனாவும் நேற்று வரைக்கும் செல்வி இப்போ நம்ம ஞாபகமாக அதை சொல்லணும் திருமதி கீர்த்தனா ஸ்ரீராமும் நானும் இணைந்து வழங்குகிறோம் பதினாறாம் தேதி காலை பத்து மணிக்கு ஆர் ஆர் சபாவில் பத்தொன்பதாம் தேதி பாரதிய வித்யா பவனுக்கு ராமசாமி ஆகிட்ட அவன் சொல்லலான் இருக்கேன் அதிக முறை பாரதிய வித்யா பவனுக்கு வந்தது ராமசாமி ஐயா அவர்களா ரமணனா அப்படின்னு ஒரு பட்டி பற்று வச்சு ஒரு சிறப்பு பரிசு கொடுக்கணும் அப்படி அவள் நாங்கள் எப்போ இங்கே தான் இருக்கோம் அது மாதிரி சில சமயம் நான் வீட்டுக்கு போகிறதும் உண்டு அவருக்கு அது கூட குறைச்சல்னு நினைக்கிறேன் நான் பத்தொன்பதாம் தேதி நம்முடைய பாரதிய வித்யா பவன் சிற்றரங்கில் குரல் ஒன்று இருக்க குறை ஒன்றும் இல்லை நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது இருபத்தி எட்டாம் தேதி பாரதிய வித்யா பவனில் குருவே சரணம் என்கின்ற தொடர் நிகழ்ச்சியினுடைய நிறைவு பகுதி நடக்கிறது ஜனவரி பதினெட்டாம் தேதி ஆர் ஆர் சபாவில் பாரதியார் நாடகம் நான் வசனம் எழுதி பாரதியாராக நடிக்கும் பாரதியார் நாடகம் நடைபெறுகிறது ஜனவரி பத்தொன்பதாம் தேதி ஆர் ஆர் சபாவில் ஒரு புதிய தொடர் நிகழ்ச்சி இலக்கியமும் திரைசையும் என்கிற நிகழ்ச்சி அங்கே நடைபெறுகிறது எல்லோரும் எல்லாவற்றுக்கும் வந்திருந்து சிறப்பிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஒரு விடுமுறை இல்லாத ஒரு அலுவலக நாளிலே காலை நேரத்திலே இத்தனை பேர் நீங்கள் கூடி வந்திருக்கிறீர்கள் என்றால் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் எனக்கு கும்பிடத் தோன்றுகிறது இப்படி ஒரு இடத்தை தன்னுடைய இதயம் போலவே விசாலமான இடத்தை தந்திருக்கின்ற பாரதிய வித்யா பவனின் இயக்குனர் திரு ராமசாமி அவர்களுக்கு நன்றி கூறி இன்னும் மூன்று நிமிடங்கள் நம்முடைய கவியன்பன் பாபு கோவையிலிருந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்காக நம்மோடு வந்து எத்தனையோ தகவல்களை பரிமாறிக்கொண்டார் நான் ரொம்ப அவரை தடை போட வேண்டியதாக இருந்தது அவ்வளோ தகவல்கள் அவரை வைத்திருக்கிறார் அவரிடம் மன்னிப்பும் கேட்டுக்கொண்டு அவருக்கு ஒரு விருதை இப்பொழுது நாம் வழங்குகிறோம் அந்த என்னையா ஓ இன்னைக்கு எம் எஸ் விஸ்வநாதன் பேத்திக்கு கல்யாணமா முகூர்த்தம் நடக்கிறதா வெரி குட் ரொம்ப நல்ல செய்தி நல்லா இருக்கட்டும் மனமக்கள் நன்கு வாழட்டும் கொண்டாங்க திரு ராமசாமி ஐயா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் வழங்கும் தேர்ந்த ரசிகர் விருது திரு கவி என்பம் பாபு கவிஞன் என்பவன் மனித உணர்வுகளை கவனிப்பவனாகவும் சமூக மனசாட்சியின் குரலாகவும் வாழ்பவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு கவிஞர்தான் கவி என்பன் பாபு அவர்கள் கோவையில் வசிக்கும் பாபு 
வாழ்வின் துன்பத்தையும் சுவாரஸ்யமாக பாடக்கூடியவர் கோவையை பற்றி அவர் எழுதியிருக்கும் நூல் ஒரு வரலாற்று பெட்டகம் நினைத்த மாத்திரத்தில் வெண்பாக்களை பொழியும் ஆற்றல் உள்ளவர் அவருடைய இனிமையான குணத்திற்கும் இதயபூர்வமான புன்னகைக்கும் ஆதாரம் அவருடைய ரசனையே அவருக்கு தேர்ந்த ரசிகர் என்ற விருதை அளிப்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்ளுகிறோம் இன்னும் பல்லாண்டு காலம் அவருடைய எழுத்து பணி சிறக்க வேண்டும் என்ற பராசக்தியை வேண்டுகிறோம் இப்படிக்கு மா முரளி ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் பாரதிய வித்யாபவன் சென்னை இந்த விருதை நல்ல ஒரு நல்ல உள்ளம் படைத்த மனிதரான திரு ராமசாமி அவர்கள் தன்னுடைய ராசியான கரங்களால் பாபுவுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன்